ട്രാങ്ക് അത് ആഴ്ചയുടെ പതിനെട്ട് രണ്ട് രാധിക രാധിക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 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 റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് അത് ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ അവരുടെ നിലവാരം നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കും കുറെ കുറെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ചില ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയത് ഇന്ന് വളരെ കുറവ് തന്നെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും നടത്തും പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഴ്ചയുടെ ആൻസർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടിയുടെ ആൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആഴ്ചകളുണ്ടാവും എനിക്ക് ഐ ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഫ്രഷ് ഇൻ മൈ മെമ്പർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടിയുടെ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത നോട്ട്സിന്റെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ സെന്റൻസും വേർഡ് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആവശ്യമുള്ള ആൻസർ അതിനില്ല പക്ഷെ അതിന് ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടും സംശയം പക്ഷെ ആഴ്ചയുടെ ആൻസർ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ട്സ് അത് വായിച്ച് ആഴ്ചയുടെ തന്നെ ആഴ്ചയുടെ ഹെറോൺ സെന്റൻസ് ഷീ ക്രിയേറ്റ് ഹെറോൺ സെന്റൻസ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ട്സിന്റെ അതിന് കുറെ എഡീഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ട്സ് മാത്രമല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ട്സ് അല്ല ഇത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു ആയുഷ്യക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരി അത് കഴിഞ്ഞു ആയുഷ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വേറെ പല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആയുഷ ഓർക്കുമ്പോ എന്ന് പറയില്ല സ്റ്റഡി ടു പോയ ആയുഷ സ്റ്റഡി ടൂർ എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി ടൂർ ആസ് എ ടീച്ചർ അത് കൊണ്ടുപോയ ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ എന്റെ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ ആണ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടീച്ചർ ബാച്ച് അത് സ്റ്റഡി ടൂർ ക്രിസ്റ്റാ പഠിക്കായിരുന്നു ക്രിട്ടീഷ്യസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റാ അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു നാഷണൽ കോളേജ് ട്രിച്ചി അവിടുത്തെ ഒരു ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രൊഫസർ സത്യമൂർത്തി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തത് ഈ ഹിംസെൽഫ് came to the field po ningalku ariya po budalla kutralam nikkaru tichinapulli poyoru kumarayil undavu le cretaceous of tichinapulli po avade poi nammala cretaceous of tichinapulli formations ella kandu വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നു റൂമിലെ യൂസ് ടു സ്റ്റേ നിയർ ബൈ ലോഡ്ജ് ആ ലോഡ്ജിലായിരുന്നു താമസിച്ചത് എല്ലാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആൺകുട്ടികളോടൊന്നും സാറിന്റെ ഞാനൊക്കെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ താമസിച്ചു പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ല 
അതും നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ സിനിമ കാണും അപ്പോ സിനിമ ഏതാ അന്ന് ഗാന്ധി സിനിമ ഗാന്ധി സിനിമ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തിയേറ്ററിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ സാധനങ്ങള് ഗാന്ധി സിനിമ കാണാൻ പോകും ആയിക്കോട്ടെ പോയിക്കൊള്ളുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെ പോയിട്ടാകുമ്പോ ആയുഷ്യം രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനെങ്കില വളരെ ലളിഞ്ഞ വളരെ കൊച്ചു വൈകുന്നേരം ആ സമയത്ത് വലിയ ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലാതെ എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യം ഒന്നും ഒന്നാലും പരിചയമില്ലാത്ത ഏരിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ കൂടെ കറങ്ങാൻ പിന്നെ വേറെ നിർവാഹിയില്ലാതെ പോയിരുന്നാലും ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടല്ലോ ഒരുമിച്ച് ധൈര്യത്തിന് അവരെ കിട്ടല്ലോ പൊതിയാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കിട്ടിയത് പോയി തിയേറ്ററില് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ ആരും ഇല്ല അവരൊക്കെ അതിനേക്കാളും വലിയ സിനിമ അടുത്ത തിയേറ്റർ കൊണ്ടായി അവരൊക്കെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പോയി ഞാൻ പെട്ടുപോയി കാരണം വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മളും ചേറ് സാറുണ്ടായിരുന്നു സാറിന് കൊണ്ട് ആരെയൊക്കെയോ പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യം സാറ് പോയി പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നോളാം സാറ് പിന്നെ കണ്ടില്ല സാറ് വന്നിരുന്നു സാറ് മുമ്പിലെ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് സിനിമ കണ്ട് ഏകദേശം പറയുകയും ആഴ്ചയുടെ സുഹൃത്ത് അതായിരിക്കും ഒറ്റ കുട്ടി സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല സീറ്റിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുക ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാണ് സിനിമ കാണാൻ കാണാനുള്ള ഒരു മൂവി ഇല്ലാതെ കുട്ടി ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നില്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു മിഠായി ഒരു കുട്ടിയാണ് അതായത് ട്രിച്ചി കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയർ കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് ആ ഒരു വൃത്തി കുട്ടികളായിട്ട് ആ ഒരു ടീമാണ് ടീമായിട്ടാണ് ആകെ കച്ചറയാണ് ഞാനൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതിന് വെച്ച് വൈകി നോക്കിക്കാൻ ആരും വൈകി ഇവർ ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഡോറിലൊക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ശരിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ശരിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് പുറം രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല ഈ ലാംഗ്വേജും അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സിനിമ പിന്നെ കാണും ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള് നല്ല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പുറത്ത് വന്ന് അത് രണ്ട് മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ കിടന്നു അപ്പൊ അന്ന് രാത്രിയാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാലം കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ്ട ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കാത്തിരിക്കുക ഓട്ടോറിക്ഷ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ കപ്പള മിസ്സെ പറ്റി നല്ലൊരു പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കഴിഞ്ഞു അതിന് കയറി ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ലോഡ്ജിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി അതുവരെ മനസ്സമാധാനമില്ല രണ്ട് കുട്ടികളായി നൂലാക്കിട്ട് വേണം ഒരു സമാധാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണേ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാളിങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഊട്ടി കൊണ്ടുപോകും പാട്ടൊക്കെ പാടിങ്ങനെ പോകും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുക ഇത് എവിടെത്തേക്ക് ഇയാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പരിചയം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപരാധത്തിന്റെ പെട്ടെന്ന് എത്തണം എനിക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് ഓടണ്ടേ എന്നിട്ട് കുറെ പോയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇയാൾ കിട്ടി ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തിൽ ഞാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ പോയി ഞാൻ അന്ന് അനുഭവിച്ച ആ ഒരു വേദന എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലേശം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടും അതെങ്ങനെ റൂമിലായി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ച എം എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സുജോ കട്ടി സത്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് അധ്യാപകൻ ഞാനും ആയുഷ അതുപോലെ പ്രഭാത സാർ നേരത്തെ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ഹമീദ് സാറിന് സാറ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ആയുഷ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും 
Şimdi bir ihtiyaç. Ayşe Türkiye duramıyor. Yani bu da ben de
on this beautiful morning we are pleased to welcome each and every one of you to this two day national seminar geo art 2022 being organized by the department of geology with the support of geology alumni association gems to illuminate the contributions of dr v a aisha i would like to start today's event by inviting our chief guest on the stage i invite Dr. V. A. Aisha, HOD of Department of Geology, Dr. Ajim S. P. Muhammad, Dr. Ajim S. P. Muhammad, Principal M. S. Ponani College, Sri P. Nanda Kumar, M. L. A. Ponani, Sri M. K. Muhammad Rashid, Secretary and Correspondent, M. S. Ponani College, Dr. K. Gopal Krishna, Former Head. Department of Geology, M. S. Panani College. Dr. A. S. Subir, Vice Principal, M. S. Panani College. Dr. A. R. Sina, Secretary, Staff Club. And Dr. V. K. Brijesh, Organizing Secretary. First, I would like to invite our V. K. Brijesh sir for the welcome note. സമാദരണീയനായ പൊന്നാനിയുടെ എം എൽ എ ശ്രീ പി നന്ദകുമാർ എന്ന പൊന്നാനിക്കാരുടെ നന്ദേട്ടൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയുഷ ടീച്ചർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ജി കെ സാർ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എ സുബൈർ സാർ ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എം ഇ എസ് പൊന്നാനി കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എ ആർ സിന സർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്നും മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്കറിയാം ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു അധ്യാപികയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇത്ര കാര്യമായൊരു ഫംഗ്ഷനായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ അധ്യാപികയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമായുമുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം എം എസ് സി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എസ് സി എടുത്ത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ കോളേജിൽ അധ്യാപികയായി ചേർന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വി എ ആയുഷ ടീച്ചർ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടര വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സാങ്കേതികമായി മാത്രം ടീച്ചർ ഈ ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗാണ് വിളിച്ചത് നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത വിധം കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് ആ ഒരു ഒറ്റ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അത് ഇത്രയും ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ സെമിനാർ ദേശീയ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തീമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജിയോ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ നടത്തിയ കലയാണ് അധ്യാപനം ആർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ജിയോളജി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജിയോ ആർട്ട് എന്ന സെമിനാറിന് പേരിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് നാളെ സോറി മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ച ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട കുട്ടികളും ടീച്ചറുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സും ടീച്ചറിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട കുട്ടികളും ജി കെ സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ ഒത്തുചേരുകയാണ് അതാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഖയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഖയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു മുഴുവൻ രൂപം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ജിയോളജി അലുമിനി ഇല്യൂമിനേറ്റ്സ് ആയുഷ ടീച്ചേഴ്സ് ലെഗസീസ് എന്നാണ് ആ ഖയാലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഖയാൽ നടക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ദേശീയ സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ നന്ദേട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സെഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് ആ സമയം തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി വന്നിട്
അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കാകുലനായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പത്ത് മണി എന്ന് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് പതിനൊന്നായാൽ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രവുമല്ല ഈ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ആയി സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി കോളേജുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം അന്ന് കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ച് നമ്മളാരും ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിംഗിന് ഒന്നും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ നടത്തിയത് അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടുപോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹ സമ്പന്നമായി സംവദിക്കുമായിരുന്ന ടി വൈ അരവിന്ദാക്ഷൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ അലു ജെ പി സാറും ജയപ്രകാശ് സാറും ദിനേഷ് സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനിയുടെ തീര ശോഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് എങ്ങനെ അതിനെ തടയിടാമെന്നുമുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോളേജുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ആ ഒരു എങ്ങനെ കോശൽ റോഷൻ തടയാം അതിന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ആ മീറ്റിംഗിൽ ആരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളുമായി നിരന്തരം നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നാനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനനായകൻ നമ്മുടെ ഏറെക്കാലമായി നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ജീവിതം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ പി നന്ദകുമാർ എം എൽ എ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദേട്ടനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ എ എ സുബേർ സാറാണ് നമുക്കറിയാം ജിയോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ മുഴുവൻ പരിപാടികൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിയെത്തുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹകരണവും തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ എ എ സുബേർ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐഷ ടീച്ചറാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടര വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഒരു അധ്യാപികയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപികയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഐഷ ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല പൊസിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ടീച്ചർക്ക് തപാലിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഫലകം ലഭിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും അവിടെ പി എച്ച് ഡി ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അയച്ചു കൊടുത്തതാണത് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയൊരു സംഘം ഓൺലൈനിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജി കെ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഒരുപാട് നേരം രാത്രി സംവദിച്ചത് അതിൽ ഫ്രാൻസിലുള്ളവരുണ്ട് ജപ്പാനിലുള്ളവരുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് സോറി നമ്മുടെ ദുബായ് ജിദ്ദ സൗദി അറേബ്യ ഷാർജ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലായാൽ തന്നെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈവ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ലൈവ് എന്തായാലും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ലൈവ് പോവുകയാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആയുഷ ടീച്ചറോ ആയുഷ ടീച്ചറെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി കെ സാർ എങ്ങനെയാണോ ഈ
ജെംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ വിത്തിട്ട നമ്മുടെ പ്രമുഖരിൽ പ്രധാനിയാണ് അബ്ദുൾ മജീദ് ക മജീദ് കെയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യോഗത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ജെംസിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഊർജ്ജസ്വലനായ സെക്രട്ടറി ഈ കോളേജിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യാപകൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാഫി സാറാണ് നാഫി സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഈ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് നമ്മുടെ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സുബേർ സാറോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും താങ്ക് യു സർ നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ എ എ ജുബായ് ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് respected uh, mls sri p nandakumar and other dignitaries on and off the dais satyathil njan alla ivada vannu nikkandathu principal aayirunnu principal endana ingane mungunnu enikku ariyilla ah njan satyathil njan prepared alla principal nadathanda oru program la njan vannu nikkunnana ennalum njan college ne represent cheyana ഇത് ആയുഷ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഓടി കൊണ്ട് വരാം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ദീർഘ പ്രാസംഗികനോ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചർ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തിൽ അധികമായി എം ഇ എസ് പൊന്നാനി കോളേജിലുണ്ട് എം ഇ എസ് പൊന്നാനി കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപ രീതികളിലും എന്താ അതിപ്പോൾ തിയറി ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നാലും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നാലും കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളിൽ പോവുകയും വിദ്യാർത്ഥികളായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അതുതന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ പ്രധാന കടമ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇന്ന് ഇന്നായാലും പണ്ടായാലും പല അധ്യാപകരും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പോകാത്ത അധ്യാപകർ ഇന്നും കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാത അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഒരു അധ്യാപന രീതി എന്നുള്ളത് അത് ടീച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത അധ്യാപകർ ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും അത്തരം അധ്യാപകരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു അപവാദമായിരുന്നു ശ്രീ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആയുഷ ടീച്ചർ അപ്പോൾ എനിക്ക് അധ്യാപകരോടും പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായി പോവുക അതായിരിക്കും ടീച്ചറോട് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കടപ്പാട് ടീച്ചർ കാണിച്ചിരുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ രീതിയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഗാഡ്ജറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനമായൊരു പ്രശ്നമാണ് അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഒരുപക്ഷെ അധ്യാപകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ആയിരിക്കും മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ അറിയാവുന്ന മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതാണ് ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പല സർവകലാശാലകളിലെയും അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിളാണ് അതെല്ലാം കണ്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകർ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കടമയും അധ്യാപകനുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നുണ ഫാക്ടറികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും
Now, I would like to invite Sri P. Nandakumar, MLA Ponani LAC, to inaugurate this two-day national seminar. Bhumanapata Adjashan Vedi Rola MAS College Le Prakalabiraya Adhya Bhagamare Nyan Vedi Rola Adhya Vandarum Or Terry Zorum Or Prayal Parandas Ibele Nyan the Athra Epi Yoga Thil Pankarakana Manana Adhya Maite Ravisha Pata Ninggal kelihatan juga marilah ini oleh ini masa itu nak korupun dua hari jumaat ini. Pertanyaan cawan sangat ada cawan orang niel. Yang kita boleh tahu kerja mereka kerana orang yang berjaya itu sebagai yang cawan sangat ada orang ada cawan. Apa itu orang deh? Ada orang kini dia orang teacher dia atau orang puni orang tidak panggil kerja pergi tidak. Masa ibu da warna mana? Ia ada yang kerusi asal lupa panggil kerja mana? Adia adia yang agak orang ini design dalam mana tu? Ibu da nama lepo. Orang seminar an, Art of Research and Teaching in Geology. Malas, caption an, itu lah ni kan tu. Art an, kalian an. Ini teaching ini matra mila, research ini matra mila. Jiwu do macam apa tu? Kuntu boleh ni ingil. Ini kalau cepat tu, orang ni pernah ikaran ni an. Art and other than a much definition to Ananda Maya Artangalana art in a summary of the world. The most other than a dictionary called the Kanana or Kala Alingaru with the Lekala. Then I in the Atra Ananda Man art. Other Jeeva Tilan the Mole, I chitapati Kunduanum. Other teaching Ilum or Sertil Ilum, Jeeva Tilay, the property Ilum. Art Namada Manasilun Dangil. Nampaknya, nama kita bawa na air ubat itu lekik ruh perhatian kerja yang kel. Yaitu mereka leh ilum, nama kita macam apa tu ruh perhatian lekik kundu wang kerja mana tu bishudikan dera lah jangan. Ibaran jangan kawas sama sorot peraya alkara anu perhati. Nalai sahaja di dalam satu department jangan. Ibaran kalau kita university leh muna muda ini mana dah ni leh. Nama kita nama kita cerita ni. Ibaran geologi. Aduh, ni leh macam apa? Ia setalam mana? Nalai teacher sana, nalai kerja cepat leh orang mana? Apa nanya sahaja dia ulah, bicara tentang sahaja dia ulah. Celah department sokat tentang ini pudia kalaga tentang ini ansiri cie monotu one karya ada department itu orang orang university kita tentang. Karena pudia ini dapat orang orang je ekonomi ini kalaga tentang ini ansiri cie, adun de, semua megalah kita tu lah walat cia, semua department itu memberi boleh ayi kodan illa. Apa sahaja ini sahaja dia ulah orang orang kita. Perdaya cie pun nanya sama cerita. Nama kita cerita apa nanya peraya ni kita. Ibu tata sahaja dia enggan ubi ubi pertama kali pun nanya itu. Putih jodoh baru ni retar ini adalah dua perakal beraya adiaw mari beri dijian. Aro, ini perayaan orang retar mana beraya lah, le. Nian mono orang orang ku panggil itu de, citra nama beri part under school lah, nu timu nu biasa. Adi itu ni. Beri orang di EPA ke itu, nu timu nu biasa. Pada yang ada cewa undur beri nanti beri, terus turun beri nanti. Adi itu ni, pula muru wad kari cepat, muru wad kari ni angkut diskus itu. Apo, praya malah perbincangan hari ini mana perbincangan? Ibu anda kerja buat semua kita ni ni nama kita biologi yang kerja. Perkara ini itu ramu department nak kata, pernah ni ialah sahaja dekat kalau kandang tanam, pernah ni ke ansur itu mawon dulu buat dekat kalau projek itu tu jarak kanum, aduh, ada itu government awam, private awam, joint venture awam, Hindu mana yang awam, nama semua cerita orang. Adi ni ibu anda kerja buat biologi kita, biologi kita ramu enaknya kerja berarti kan lah tu, nama kita tu. Ellang government ni mereka ni kalau tu matra na ratah kerjain tu rekaan lekat tu malah ipo nak kerja tu. Pak government ni ipra ya tu malah. Nampalai unda tu bidya biasa mereka ni kalau tu lala sahaja dekat enggane nampak ke macam apa itu rekaan kerjain. Ibu ni rekaan tu nengal okatan ni, kuti kalau okatan ni, ibu ni tu kau lagi ni beri ciri tu rekaan sama macam tu lala sepanjang kanan tu beri an. Ah tu rekaan sahaja dah. Unda ki kau rekaan lalu bahaja dah. Jenadi betul government ni kalau baca dia. Kerana ipo itu malu yang poti teri dek boleh nari bersih amade ni ane itu illah perasan. Mak kita tu. Aini perikaran kanan dah beri. 
അത് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പി എസ് സിക്ക് എഴുതി കൊണ്ട് ജോലിയെ കിട്ടുക എന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നൊക്കെ അതുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്കുള്ളത് ആ സാധ്യതകൾ എല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോയി തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക അതും കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്സ ഒരു ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധമാണ് എത്ര പേരാവുട്ടാകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കേസാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുപത് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിയിലുണ്ട് ഉക്രൈനിൽ പോയിട്ടില്ല അവർ വീട്ടിലൊക്കെ പോകും ആ കുട്ടികളെ പോയ കുറച്ച് അതല്ല അവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ഒരാൾ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയ്ക്കകത്തുള്ള ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കമ്പനി അടച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ വിദേശത്ത് മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാവശ്യമായ തോതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണം അവരെ ആ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളെ തൊഴിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തെ അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് ഇട്ടത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വിഷയം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമുക്കുള്ളത് ഒരു നോളജ് ഇക്കോണമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടറുമായിട്ട് നമ്മളെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വിജ്ഞാനം എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് അനുസൃതമാവുന്ന തോതിലേക്കുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാകെ നമ്മുടെ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സാധ്യതകൾ പലതും കേരളത്തിനകത്തുണ്ട് നല്ല വിഭവശേഷി കേരളത്തിനകത്തുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ പലതും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മലയാളികളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഐ ടി സെക്ടറിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇട്ടത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് നില ആറ് നില പത്ത് നില കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കുള്ളത് പലരും വലിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഒമ്പത് നിലയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുക എത്ര കോടിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അയാളോട് നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ തൊഴിൽ കിട്ടാൻ കഴിയുന്നൊരു സാധ്യതയുള്ള പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നവ ലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ അത് മുടക്കിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അയാൾ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിശാംശ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് നിരിക്കണം എന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം എം ഇ എസ് കോളേജ് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയാൾ വിളിച്ചിരുന്നു തന്നെ നമ്മുടെ ജെ പി ഉണ്ടല്ലോ ജെ പി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ പിന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഈ മാലിനോറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇതറക്കണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ വിഷയം കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് പാതല്ലോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം എന്തായാലും പിന്നെ ഈ പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഈ റിസർച്ച് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു ചർച്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രയിപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആയുഷ് ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാർ മുപ്പത്തിരണ്ടര അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലും ഈ കോളേജിനകത്ത് സേവനം നടത്തിയവരാണ് അവർ
കാരണം വിരൽത്തുമ്പിനകത്ത് വിജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൂടായി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അപ്പം എല്ലാവരും സജഷൻസും കേട്ട് റിസർച്ചിന് ഈ സെമിനാറിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അധ്യാപകന്മാരുടെ അധ്യാപികമാരുടെ ഇവിടെ ഈ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇതിനെങ്ങ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറായ എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ഭാരവാഹികളെയും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഇമോരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് നന്ദകുമാർ സർ ടു ഗീവ് എ മൊമെൻറ്റോ ടു ഐഷ ടീച്ചർ I invite principal in charge A A Zubai sir to give a memento to Nandakuma sir in return as a token of love next i invite dr k gobalakrishna former head department of geology mes ponani college for felicitation so distinguished uh, chief guest and he is got uh, chief guest of the day and uh, uh, our mla great visionary sri nandakumar sir uh, vice principal subair sir very important person of the day dr aisha staff club secretary dr sina dr brijesh sri majid a very prominent alumni of this geology department and uh, mr nafi my dear students and alumni friends <coughs> first of all let me congratulate and appreciate the geology department and the alumni association for organizing this very grand and uh, fantastic uh, program and uh, national seminar in respect of uh, the retirement of our beloved teacher dr aisha as i mentioned earlier she have been completing her 30 3 years of service when i say the service it is very sincere and dedicated service to the geology department as well as to this institution and i am very fortunate 
and proud to say that dr aisha was my student that is in uh, 83 to 86 and i had been associated with dr aisha for about uh, 25 years in this tenor of my association with dr aisha and my experience with dr aisha i can say definitely that as i mentioned earlier she is a model teacher to the next coming teaching faculties and if you ask anybody that is uh, ongoing students research scholars and the alumni students of this department about uh, aisha's teaching or if you get a feedback on who is the favorite teacher definitely there will be only one answer that is aisha ma'am surely this uh, love and affection of the students with the aisha teacher shows her responsibility her commitment and dedication to the subject which is imparted to the students for the last 33 years so i can say that aisha knows the magic and the art of teaching she knows how to reach the subject to the students whatever the level of the students she is very uh, particular that each and every student in the class must be must understand what she uh, tells in the class so here lies the relevance of the today's theme of the seminar so i'm not going to the detail uh, part of this uh, uh, theme of the seminar because we have uh, many eminent uh, speakers i think some have already reached here and uh, some are yet to reach i hope that uh, all of them will be here and uh, today afternoon and tomorrow in this session you will be enlightened by a different aspects of uh, the geology so i will get more uh, time for interacting with aisha in the last session at the time i can say more about aisha also so that is the session where uh, uh, all alumni from the beginning starting of this college will be here and will be a, a casual gathering so at that time i can uh, uh, tell more about aisha and now with these few words let me conclude and i wish all the very best and all success to the to the seminar and also i wish dr aisha very happy very pleasant and peaceful retired life thank you all thank you sir now i invite our staff club secretary dr ar sina for felicitation
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ജിയോളജിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ആൾ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാൻ നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അവർ വിട്ടില്ല അവർ നിരന്തരം എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം ഈ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ അന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ അന്ന് എനിക്കോ ചാർജോ മറ്റുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പളാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഞാനെങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടി അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും അസൂയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വന്ന കാലത്തെ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അസൂയ പറയുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് പിന്നെ എനിക്കും എനിക്കും നിങ്ങളോട് അസൂയ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിപ്പോൾ കാരണം അവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ സഹായം കിട്ടണം കാരണം എന്തിനും ഞാൻ ഓടി ചെല്ലുന്നത് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പിന്നിപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗോപാലൻ സാറുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മായിഷ ടീച്ചറൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയ ഒരു സ്വീകരണമൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ആയിഷ ടീച്ചറുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാത്സല്യമൊക്കെ എനിക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചർ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ വളരെ ശക്തരാണ് അവർ അപ്പോൾ ഞാനവരെയൊക്കെ പറയും കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നന്നായിട്ട് അതിനേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നെ എന്തോ ആ എന്തോ ആയിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ആ ആ ആ ജിയോ അതിൽ ആ ആർട്സ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആർട്സ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ജിയോളജി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചൊരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി സയൻസ് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആകെ അന്തം വിട്ടു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി കോളേജിൽ വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമ എടുത്തു കൊല്ലം അസൻ കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഇവരെല്ലാം പഠിച്ച് തീർത്ത് അവർ റിവിഷനും പിന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യന്മാരിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം ഒന്നും ഓടിയെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവരെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആയി അതിലാവാത്തൊരു അതൊരു അഞ്ചാറ് പേര് എന്നെപ്പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ അയാളുടെ പേര് ആർട്സ് കെ പുരുഷോത്തം എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ബ്രിജേ സാറ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി ഞാൻ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് ജിയോളജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജ് വന്നപ്പോഴാണ് ജിയോളജിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാൻ ഇടയ്ക്കവിടെ പോവുകയും ചില കല്ലും പാറയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു നല്ല ബന്ധം എനിക്ക് ജിയോളജി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാ കാലവും അതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ജിയോളജി പഠിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സിനർ സർ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ അലുംനസ് മജീദ് കാ ഓൺ ടു ദ സ്റ
അന്ന് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹമീദ് സാറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹമീദ് സാറിൻ്റെ പേര് അധ്യാപകൻ നമ്മളും അവരും നമ്മളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ വി മൊയ്തീൻകുട്ടി സാറ് അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹമാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുങ്ങതും സാറിനറിയാം എല്ലാവിധ സഹായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന വെച്ചിട്ട് ഇതിനിവിടെ നിലനിർത്താനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ആമി സാറുമായി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡി സി ആവുന്ന സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി കെ സാർ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം സംഗതിയൊക്കെ ഒന്ന് റെയിലിൽ കയറി കാരണം മറ്റാൾ പോരാന്നല്ല ഇവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു രണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് പാറ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റമായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ ലാബും ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി ഇവിടെ എത്തി ജി കെ സാർ എല്ലാം ഏകദേശം നല്ല നിരക്ക് റൂട്ടിൽ കയറ്റി ആവശ്യ ടീച്ചർ ഏൽപ്പിച്ചു അവരും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയില്ല ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും അതിൽ ജിയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഞാൻ നിരന്തരം ജംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്കൊക്കെ വന്ന് നോക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അക്കഡിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ പിന്നെ ജിയോളജി ലാബൊക്കെ പോയി കണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പ്രത്യേകിച്ച് അശ്വ ടീച്ചർ പിന്നെ ജി കെ സാർ ഇവിടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവിധ ഇതും ഇവർക്ക് കൊടുക്കും അതേപോലെ അശ്വ ടീച്ചർ ബ്രിജേഷ് അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ആരാണ് ആവാൻ പോണ് ബ്രിജേഷ് അടുത്ത് നിങ്ങളാവല്ലേ ആ ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതേപോലെ സന്തോഷ് സാർ ശ്രീജിത്ത് അരുൺ പിന്നെ എത്തിയ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെയാണ് അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അവരുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാവി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നോട്ട് പോയില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ജംസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആദ്യകാല അതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞാൻ നമ്മുടെ അബ്ദ്രഹിമാൻ അബ്ദ്രഹിമാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ട് എന്നാലും നാളെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജംസിൻ്റെ ചെയർമാൻ റഫീഖ് സാറാണ് ഇപ്പോൾ മുൻ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാച്ചിൽ പഠിച്ചവരാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് സുഖമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പ്രയാസത്തിൽ പെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നാളെ മുതൽ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നല്ലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളൊക്കെ കാലം പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ എം എൽ എ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ വിരൽത്തുമ്പിലാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ് കൂടാതെ അയച്ച ടീച്ചർ അവരെ യാത്രയപ്പാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറാണിത് അയച്ച ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം തന്നെ അയച്ച ടീച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എത്ര ജൂനിയറാണ് എൺപത്തി മൂന്നിലെ അവിടെ വന്ന് അയച്ച ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ എൺപത്തി മൂന്നിലെ അവിടെ വന്ന് അല്ലാതെ എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പോയതിന് ശേഷം വന്നവരാണ് അവർ നമ്മൾ ജൂനിയറാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നല്ല നല്ല ആളുകളാണ് കിട്ടിയതും ഇനി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ല നല്ല ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ ടീച്ചർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതമായ എന്തായാലും ശരി ഇവിടെ അടുത്ത് വളരെ ദൂരം എന്നല്ല എളുപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ അവരിവിടെ അലിമിനിയ അംഗവുമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു മജീദ് Aisha ma'am for delivering the reply speech. Respected my
Sir Barnard and Gipale Parayan and Giluribada Kadagalunda, eighty three Modilla Kadagal, eighty three Modilla Ipanani MS College Maitum, Panani MS College in the Geology Department of Maitum, Nirendra Maya Bantham Bullerti Kondik in the Ralanan Ningalaka in the one Nikina Egalakatil in the Kavalere, Vipinamaya Egalakatil I don't know. Nyana gave it a party sit another. Maji the Kaparna Richitran and Kariam. Or a tech classroom, or a tech room, and the Varnali Perta final DC room, Matra Mairo Anate Geology Department. Adinagata, Uru Randamuna, Alamara, the city, Muna Chair of Tatarununa, and Providence Sarum, Rafix are okay in another. I mean, I'm particular Galagatilum Anganathani Iron, Muna, Uru Alamara, the city, a paring look a class at the Kundanga, the day in the boy class at the ada lengkila portai ke boh, pina inat teh pola yang nam, anu gana kalat tu mula lepas itu ari ari teacher sum beranu nu nu dia ni lea, anu shift sampradaya ari nu, shift actually pre degree batch ari nu, pre degree batch ni ari nu shift, pakshe degree m shift ni le ni boh ari nu, ada itu ambat mani kia dorang ni ari mani kia class house sani kia morning batch, a morning batch ni orang gudi ari nu degree ni ada nu dia ni. Pina or Maniki Sasham, where a batch of pre degree carca, where a batch of wedding, but a degree carrier, Angabo and Jim. Anganerno Abum Anatar Austan or Nella Namka specimens are come diarno with the management and Natakalta and seventy eight litoring apera. Rock specimens are come diarno, Pina Namalo or Shom, Pon, nine and six at Namka field, Pomba specimens are collected on Durian Giolo. Shinigalu de Chicken or you a trip on the Irnilian. In the Chile Jangala Pogan, the train lit ticket to Bukay the Tavanapo, and Ningalapola, Arpada Maya, Bussolo, Partum, Dance Sunum, Namkanada Kulerna. Upon train lit ticket to Bukay and Ornella, the owner and the Kutipur railway station, Ladi Poet, ticket to Bukay the Varium, Padinamun, the Manikum, Kathagalaik and Kathagalai, Chavadan, the Matabodi Gitanam, every day Kiana Namalapone and the other. Ada anggane, orang beli orang sampan dah ni erno. Anu num girls geology berikan in girls itu memetik orang subject ni allah erno. Anggane dah ni erno, allah erde orang riidi. Apa yang ni? Kode orang anjung girls join je tu. Anjung girls ni le, ni anggal final year itu ada orang dua beri matra erno. Ada orang dua beri le orang allah erah di kekaya erno abah batch le first rank. Sir, ni erta pernah lelom. Pine, ni anggal tu senior lelai, orang itu kuttiu matra erno, orang itu girl matra erno, syagundala. Syagundala, agak deh sem, orang itu anak itu ni erno kanak kanak kiri na, orang itu anggal ni anggut telur kuda kudi tangan itu ni ahi poy. Apa ni anggal tu tour bawa bawa first year, ni anggal ke, anu ke second year lelai, third year lelai matra erno tour. Apa ni anggal tu bawa aja ni bagian gitu, first year lelai bawa ni, entah macam syagundala atau tekel le, apa syagundala ni atau tekel orang amat lelai. Apa ni anggal yang kuda kuti, apa ni anggal first year, second year, third year Tu uru boya ada tetapi macam itu mana? Anginnya first year le, jangal le boya deh, tiruan dulu itu ada. Tiruan dulu itu ada mana Kerala University le, ada usaha visit ada ada. Kerala University jangan apa mana, jika saran ala cullang utta pen ada. Apa? Apa yang anggal dah anna teh cuti erna, saya pinnya apa dah pergi kiam boi biji ke, apa anna teh cuti erna rajendra saru itu, ala ini lady sokai indah anda tadi ji, orang jadi teri kena ini saru nak anda tanu no isu, angin, angin ni ala orang macam ni. Pine, ni anggal aku kerjce Trivandrum side aku kerjce field work aku kena teri kiam kamarin aku kena anda teri siwa anda. Pine second year le Bangalore boleh itu. Pine, ni anggal tu first year le, entar na kuttiga lak katane, anat eh, anat eh, kuttiga le, satu mini entar itu, prime le dah entar itu, signa ber entar. Na, satu monu eri meh kan kali anak garinya boi. Pine, ni anggal le dua eri matra baki. Angen a, ni anggal le dua eri entar ni ana, pine PG ke Kerala University le admission entar itu boleh itu. Kerala University lekang itu kan warna lelanda, lelapada. 
ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് മാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്ററിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം അന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരാനൊക്കെ കുറച്ച് താമസം വന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതും അന്ന് ഇൻലൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് അവിടുത്തെ എച്ച് ഓടിക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും എനിക്കിപ്പം എത്ര മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ പോകുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം എഴുതി എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടി അവിടെ സീറ്റ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയാണല്ലേ എപ്പോഴും കത്തയച്ചിരുന്ന എച്ച് ഓടിക്ക് ആ അല്ലാതെ നിർത്തിയില്ല എന്നത്തെ പോലെ ഫോണൊന്നുമില്ല നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അഡ്മിഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടുന്ന് ഫോം വരുത്തണം ആ ഫോം ഇവിടെ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കണം പിന്നെ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് ഇടാന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാനൊന്നും ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അന്നിങ്ങനെ എത്രയോ ലെറ്റർ ഞാൻ അന്നത്തെ എച്ച് ഓടിയായ രാജേന്ദ്ര സാറിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അന്നത്തെ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെയൊക്കെ മൈൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയല്ല അന്ന് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള റൂട്ടൊക്കെ ലൈൻ ബസ്സിൽ കയറണം ലൈൻ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ബസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ഒരു രീതി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ ബാഗ് വാട്ടർ ബോട്ടിലുണ്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അതിനൊരു സാക്ക് കൊണ്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഒക്കെ ജിയോളജിസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അതുപോലെ പിന്നെ ഹാവർ സാക്ക് ഹാവർ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്ക് പോലെയുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള കുറെ സാക്കുകൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇതൊക്കെ പോയി കളക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് ഹാമർ ഹാമറും ഒക്കെ വെച്ച് അന്നൊക്കെ റിപ്പറിൻ്റെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു റിപ്പറ് ഹാമറ് അടിച്ച് കൊല്ലുന്ന സമയം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഹാമറ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തരടുത്തും ഹാമറുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഇതെന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോൾ കുറേ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും ആ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഈ ലൈൻ ബസ്സിലാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ല്ലോ അപ്പം ലൈൻ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ തിക്കും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കല്ലും പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് കയറണേ പുറത്തും വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചീത്തയും കേൾക്കണം ഈ കല്ലും വെച്ചിട്ടാണോ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ അവർ പറയും പിന്നെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു ദിവസം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ലോഡ്ജിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ വക്കുമൂലിയൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ച് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചാക്കിലാക്കി വെക്കും പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഹാവർ സാക്കുമായിട്ട് പോവും കളക്റ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മുടെ ലഗേജ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ സ്പെസിമെൻസും എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം പോകാം വലിയ പാടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബോയ്സൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സീനിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഹൻദാസിനൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മോഹൻദാസിന് ആകെ ഒരു പാൻറ്റും ഷർട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ മോഹൻദാസ് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജൊക്കെ കുറേ എടുത്ത് സഹായിക്കും അതുപോലെ ബോയ്സിനൊക്കെ ചെറിയ ലഗേജ് ആവും ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നത്തെ പോലെ കുട്ടികളുടെ മാതിരി ജീൻസും ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ പോണെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലക്കാനൊന്നും സമയം പറ്റില്ലല്ലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കുറേ വലിയ ലഗേജ് ഞങ്ങൾക്ക്
പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും കുറച്ച് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെൻറ്റ് കോളേജസിലൊക്കെ ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസിലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ സാരിയാണ് അതൊരു കോൺവെൻറ്റ് കോളേജസിൽ മസ്റ്റാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ സാരി കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ അതെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൽ ചില കുറച്ചൊക്കെ സൈസുള്ളവരൊക്കെ സാരി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈനൽ ഇയറിലെത്തിയ മസ്റ്റായി അപ്പം ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയറിൽ മുതൽ സാരിയോ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഒരു ഫയലും ഉണ്ടാവും അത് അന്നത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയലും പിടിച്ച് നടക്കണമെന്ന് അറിയാമോ അത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റോ ആ വക സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേപ്പറുകൾ ഫയലിൽ വെക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫൈനൽ ഇയറിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു നോട്ടെഴുത്ത് അത് കാലത്തിരുന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ എക്കണോമിക് ജിയോളജി ഇന്ത്യൻ ജിയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോവാലൻ സാറൊക്കെ പ്രഭാര സാറും കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുക പിന്നെ തീരാനാകുമ്പോൾ എഴുത്തോടെ എഴുത്ത് എഴുതി 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 അപ്പം ചില വില്ലന്മാരന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബോയ്സ് അവർ കാർബൺ കോപ്പി തരും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ അടിയിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പം അന്ന് എഴുതാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ കാർബൺ വെച്ചിട്ട് എഴുതി എഴുതി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫയലുകളായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ ജെ കെ സാറും കൂടി ഇരുന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ജൂണിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് സെമിനാറുകൾ ഐ ഇ ഡി സി ഐ ഐ സി ഐ വിമൻസ് എല്ലൊക്കെ ശല്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാക്കിൻ്റെ ശല്യം ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമേ അന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് പണിയുള്ളൂ അത് തന്നെ ആ എന്നാ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവറെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വന്നാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു അവറേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ അവർ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സെമിനാറുകളൊന്നും കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഒരു ഭൂകമ്പം കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ ഒരു ട്രമേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂകമ്പം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശങ്ക വന്ന ഒരു സമയം രണ്ടായിരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കോളേജസിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കോളേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ എസ് കോളേജസിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് സെമിനാർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അതിന് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുക മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് മറ്റ് പലരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗോപാല സാറാണ് അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഞാനും ബ്രിജേഷൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രിജേഷ് എന്ന ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാജേന്ദ്രൻ സാർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട രാജേന്ദ്രൻ സാറിന് കത്തെഴുതിയിട്ട് രാജേന്ദ്രൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെററായിരുന്നു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്തിനറിയാം അരുണിനൊക്കെ കുറച്ചറിയാം സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന എനിക്ക് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് സാർ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ് രാജേന്ദ്രൻ സാർ ഒരു ടെറർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെയും സാറ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ അത് കുറച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറേയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തണം എന്നൊരു വാശി എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു വാശി എപ്പോഴും എൻ്റെ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ ടീച്ചർ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സെമിനാർ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് പലരും എന്നോട് റഫ് ആയിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ജിക്കാരൊക്കെ എന്തിനാണ് അത് ഇത്ത ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്ത് പോകും അതെനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും റെക്കോർഡ് വെക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പിന്നെ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുന്നാൽ ലേറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജേന്ദ്രൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചതാ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കഥകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയണ്ട എല്ലാവരെയും കൂടി പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ടൊക്കെ പറയായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം Thank you ma'am now i would like to invite so it's up to you guys you can share anything the experiences with aisha ma'am now സമയം കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടീ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ടീ ഇവിടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ബാച്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് ബാച്ച് നാല് ബാച്ച് ഉണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ പി ജിക്കാർ നാളെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയാനുള്ള സമയമല്ല എന്ന് അപ്പൊ അതിന് ഓരോരുത്തരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓരോ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ ആരും പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതല്ലോ എന്തായാലും ഒറ്റ കാര്യം ഇനി വേറെ ടീച്ചറും സാറൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നൊരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൂറിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ബസ് വിളിച്ചൊരു മിനി ബസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകൾ ടൂറിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേ നടന്നുള്ളൂ സാറും ടീച്ചറും ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് പക്ഷെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി ആന്ധ്രയിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയൊക്കെ ചീത്ത കേട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഇട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ച് പോയി അന്ന് ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചറെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ആറുമാസം പ്രായമാണ് ജിത്തു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹാരിസിനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ടൂർ പോയത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശരത്തിന്റെ സച്ചിന്റെ ഒക്കെ ബാച്ച് അവരുടെ സാറ് സാറിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് വർഷത്തിലാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ടൂർ പോകുന്നത് ടൂറിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു വലിയൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടാളുകളാണ് ഇവിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ സാറ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ടീച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മോം ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു പപ്പ വേർ ഇസ് മോം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുപോലെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൾക്കിടലം വലുതാണ് 
എന്താ വെച്ചാല് വളരെ കൃത്യമായി ടീച്ചറെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ക്ലാസ് ആയാലും കാര്യങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സെമിനാർ ജി കെ സാറുടെ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ടീച്ചർ പറയും ടീച്ചർ അത് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ റെഡി ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇതൊക്കെ റെഡി ആവുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പേടി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നവരുടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ എസ് എസ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അതിന് ആണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ അധിക പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുണ്ട് ഇവിടെ അവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരാം ദയവ് ഇത് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഭംഗി കളയരുത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രമോദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ബാച്ച് ആ കാലഘട്ടം വളരെ നല്ലൊരു ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അധ്യാപകരെ കണ്ടിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ക്ലാരിറ്റി അധ്യാപകരോടുള്ള ബഹുമാനം അത് അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനും അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ജിയോളജി പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം എനിക്ക് വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ടീച്ചർക്കുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ജി കെ സാറിനും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും റിസർച്ച് കോളേജിനും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നന്ദി നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജിംനിഷ ഞാനിവിടെ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാനിവിടെ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ സെമിനാർ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നൊരു സാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഒരമ്മയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ആ ഒരു ലാഘവത്തിൽ എടുത്തു പക്ഷെ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളം ഉള്ള അടുത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹവും കരുതലും ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ മുഖത്തുള്ളൊരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും ടീച്ചറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജിയോളജിയിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് റിസർച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആരായിരിക്കണം ആരാവാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയുഷ ടീച്ചറിനെ പോലെ ഒരു ടീച്ചർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ ടീച്ചർ ഒന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയാലും എന്റെ ഗൈഡായിട്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് കൂടെ അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മിസ്സിന് എല്ലാ ആശംസകളും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശരത്ത് ഞാൻ മിസ്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ജി കെ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം മറ്റൊരു കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണ് ഇവിടെ റിസർച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഈ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ തവണയും വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊന്നും ജി കെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നില്ല അന്ന് നമുക്ക് വളരെ പേടിയോടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു 
എന്തിനായിരുന്നു ആ പേടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ടീച്ചർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കാര്യം മീൻസ് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ആ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ കോമ്പോഷനൊക്കെ മിസ് തുടക്കത്തിലും പറയും അവസാനം പറയും ഞാൻ ചിലപ്പം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ല ഇത് എന്തിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മിസ് ചിലപ്പം ഈ പെട്രോളജി പറയുമ്പം ആ കോമ്പോഷൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഭവൻ ശ്രീ ആശൻ സീരിയസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും പറയും ആ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്ന കാലത്തും ആ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതൊരു കഴിവാണ് അത് മിസ്സിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് എങ്ങനെയാണത് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് പിന്നെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ കൂടെ ട്രിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നാൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല സമയത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തലവേദന ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിന് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ടീച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തലവേദന ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആയുഷ് ടീച്ചറാണ് ഈ ഹാളിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് അവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു ഒരിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര മോശം രീതിയിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും നല്ല ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാനും മോശം ആൾക്കാരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ അപ്പം അത് നിങ്ങളിലിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിലോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ടീച്ചർ ടീച്ചർ റിട്ടയർഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വല്ലാതെ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ടീച്ചറെ ഫാമിലിയെ നമുക്കറിയാം ടീച്ചറപ്പം ടീച്ചർ മരുമകളായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് നവോദയിൽ എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് അള്ള അനിയ മരുമകളുടെ അനിയത്തിയും എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എല്ലാവരും നവോദയ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെ അറിയാം സാറിനെ അറിയാം മകളെ അറിയാം ആ മകനെ അറിയാം എല്ലാവരും അറിയാം അപ്പം ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ടീച്ചർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഞായറാഴ്ചകൾ ആണ് നമ്മളെ ശരിക്ക് ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്നാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചവരും ഞങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും വരിക അതൊരു വലിയ ടീമാണ് ഇവർക്കന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഋജ സാറ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വർക്ക് കൂടാം നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പറ്റൂ അപ്പോൾ അന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ജി കെ സാറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജി കെ സാറെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആയിരുന്നു അത് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആണ് നടത്തിയത് സാർ റിട്ടയർഡ് ആയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇതേ സ്റ്റേജിൽ സാറന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആയുഷ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജി കെ സാറും പറഞ്ഞത് അതാണ് ആ വാക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പോയാലും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആയുഷ് ടീച്ചർ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫങ്ഷനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ജിയോ
ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം അവർ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളെല്ലാവരും പേര് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ച് കാര്യം പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാ ടീച്ചർക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിട്ടയർമെൻ്റ് അല്ല അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടീച്ചറും ഉണ്ടാവും ടീച്ചർ നമ്മളെ ഒരുപാട് പേരെ ഗൈഡാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പല പ്രോഗ്രാമിനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിനും എല്ലാറ്റിനും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ഇനി റിട്ടയർഡ് ആയാലും ഏതെങ്കിലും കോളേജിലൊക്കെ എന്തായാലും ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ടീച്ചർ എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ എന്തായാലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഞാനിവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഡിഗ്രി ബാച്ചാണ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ പി ജി പി ജി പാസ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജി കെ സാറിൻ്റെയും ഐഷ് ടീച്ചറുടെയും പ്രഭാർ സാറിൻ്റെയും ബ്രിജേഷ് സാറിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ടൂറ് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കാഡമിക് ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഐഷ് ടീച്ചറും ജി കെ സാറും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു റിസർച്ചിനായിട്ട് വന്ന് റിസർച്ചിന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ടീച്ചർ റിട്ടയർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ പി എച്ച് ഡി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ടീച്ചർക്ക് എന്തായാലും ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പെൻഷൻ ഐ മീൻ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് അമൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിലിവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്രാസ് പോയി പി ജി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ടത്തെ ആ ജിയോളജിയുടെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ജോലി ഇല്ലയെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു മീൻസ് ഇങ്ങനെ ജോലി ഒഴിവുണ്ട് ഇവിടെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി കയറിക്കോന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ വരാൻ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് മേടിച്ച് പോയ ആളല്ല ഞങ്ങളുടെ ആ ബാച്ചിൽ അത്യാവശ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊക്കെ നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായ കാലമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നാവി സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ സാറ് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടീച്ചർ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു കെയർ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇയർ ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ആ തേർഡ് ഇയർ ട്രിപ്പിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇടയിൽ ഇനി ട്രിപ്പൊക്കെ നിർത്തി പോരൂ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് മറ്റു പല അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് ഒ ഡിയും ടീച്ചേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ആണ് എച്ച് ഒ ഡി ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മാസ് കാണിച്ചു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുപോലെ ഗേൾസിന് ജിയോളജി പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നാ വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും മിസ്സായിരുന്നു റോൾ മോഡൽ കാരണം ഞങ്ങളുടെ എച്ച് ഒ ഡി ഒരു ലേഡിയാണ് പിന്നെ വൈ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായി കയറി വരാം ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ലീവ് പറഞ്ഞ് വരുന്നതൊക്കെയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഏത് കാലത്തും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ ദെൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ്സിന് ഒരു പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി റിട്ടയർ ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്നു ഗേൾസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ട് ഇന്ന് മെജോറിറ്റി ഗേൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ജിയോളജിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയവരിൽ ജി എസ് ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ലേഡീസ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഗേൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുത് അത് ആർക്കും മാറ്റിവെക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് ബോയ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായി തീരാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാവൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനൽ ഇയർ ബാച്ചിൽ പോലും ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെം സെമസ്റ്റർ വരാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് റോളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു വില്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഞാൻ എന്താവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ഇന്നതായിട്ടെ എനിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർ രണ്ട് റോളും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാവാം കേട്ടോ അല്ലാതെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുകയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് ആയത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പല സ്വപ്നങ്ങളും പോയി വളരെയധികം മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പലരും പിന്നോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു ടീച്ചറെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വലുതായി അവർ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇടങ്ങളായി ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രം ഒന്നും അല്ലാതായി ആ സങ്കടം എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു അവസരം എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ സംവദിക്കാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗേൾസിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ എത്ര ഉയരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ I would like to invite anyone from degree or PG uh, to share your experiences with Aisha teacher. Bhuhumana Patta. ഐഷ ടീച്ചർ ജി കെ സാർ ബ്രജേഷ് സാർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എം എസ് സി പാസ് ഔട്ടായ ആളാണ് പേര് നന്ദു എന്നാണ് കൊല്ലമാണ് സ്വദേശം ഞാനിപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ ജെംസ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കൊല്ലമാണ് സ്വദേശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എം എസ് സിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു 
ചിന്ത വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ബി എസ് സി വരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബി എസ് സിയിൽ എൻ്റെ വർക്കല എസ് എം കോളേജിൽ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരുന്ന നീന ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നന്ദു എങ്ങനെയാണോ എന്നെ കാണുന്നത് അതുപോലെ നന്ദുവിന് എല്ലാവിധ സഹായവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് ആയുഷ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർ ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം നൂറ് ശതമാനം സത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മികച്ച അധ്യാപിക ഒരു നല്ല കോർഡിനേറ്റർ എല്ലാവിധ സഹായം എന്ത് കാര്യത്തിനും എല്ലാവിധ സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ ജിയോ ഫെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ വരെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ നമ്മളെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുറന്നു തരാനുള്ള സ്നേഹവും ആ ഒരു സന്നദ്ധത ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് മറ്റ് കോളേജും വർക്ക് ചെയ്ത കോളേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീ ഒരു ഒരു അനുഭൂതി പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ ഈ എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഐ ഷി ടീച്ചറിൻ്റെ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അക്കാഡമിക് തലത്തിലായാലും പലതരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഐ ഷി ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ്സ് മിസ്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വിട വാങ്ങൽ മാത്രമാണ് മിസ്സിന് ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും ജിയോളജി മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലം മിസ്സിന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നമ്മൾ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടി ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സമയം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ബാച്ചുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹലോ ഓക്കെ അല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ടീച്ചറോട് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരിക ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് പി ജി ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അതും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് 
ആരും വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഓക്കെ നൗറ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു എവറി വൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ മിസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എനിക്ക് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എടുത്തത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ചീത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലതിനാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്ക് യു മാം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ആനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കാവും ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ബാച്ചിനാവും മിസ്സിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒക്കേഷൻസ് മിസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവിട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ അവഞ്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ആ വെള്ളം കയറിയ സമയത്ത് ആദ്യം ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തേവിയിരുന്നത് മിസ്സാണ് നമ്മളൊക്കെ മിസ്സ് എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ട് വേറെ ചെയറിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആദ്യം മിസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മിസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ചെന്നാലും സംഭവം ചീത്തയൊക്കെ പറയും എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അവസാനം മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് ആ ചിരി മതി നമുക്ക് ആ ചീത്ത കേട്ട ചീത്തയൊക്കെ പോകാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയേഴ്സിന് ഫീൽഡിനൊന്നും മിസ്സിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷ സാറേ എന്ന് സാറും മാത്രമേ വേണ്ട രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസിനും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് രാത്രി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മാമിൻ്റെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ചേരണപ്പോൾ എന്നെ മാമിൻ്റെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈ ഹട്ടായത് മാമിൻ്റെ ചീത്ത കുറവാണ് ഞമ്മക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ മാമിനൊക്കെ ചീത്ത കേൾക്കാറുണ്ടെന്നും എൻ്റെ സീനിയറൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മാം നല്ല സ്ട്രിക്റ്റാണ് ചീത്താണ് ചീത്തൊക്കെ പറയും ചീത്തല്ല ചീത്ത പറയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് കുറവാണ് മാമൊക്കെ ലീനിയൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സെമിനാറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് സെമിനാറൊന്നും എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും മാം ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേ ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് യു തിങ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജി കെ സാർ ഐഷ ടീച്ചർ ബ്രിജേഷ് സാർ മറ്റു അധ്യാപകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്കറിയാം ഈയൊരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ 
നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആയുഷ ടീച്ചറുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ദിവസ സെമിനാറും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു പൂർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ പല ആളുകളും പല അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അപ്പം മുതൽ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല കാരണം സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആയുഷ ടീച്ചറുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയുഷ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ഈ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അത് പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കയറി വന്ന് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇനി അടിക്കടി ഞാൻ ഈ ഒരു വേദി വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരയാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ ഒരു മികവുറ്റ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും തുടങ്ങാറുള്ളത് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബ്രിജേഷ് സാറാണ് ആ പരിപാടി പരിപാടികൾ സാധാരണ അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇത് പിന്നെ ആയിഷ ടീച്ചറുടെ കാര്യം ബ്രിജേഷ് സാറ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ശ്രീജി സാറും ബ്രിജേഷ് സാറും പറഞ്ഞു ആയിഷ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂളാണ് കുട്ടികളോട് പണ്ടെങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആ രണ്ടുപേരുടെയും വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് അത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആയിഷ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ഏറെ കണിശതയുള്ള ഒരു മികച്ച അധ്യാപിക ആണ് കാരണം ടീച്ചർ കണിശത കാണിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷേ എക്കാലത്തും ടീച്ചർക്ക് മികവുറ്റ രീതിയിൽ കുട്ടികളോട് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചൊരു വാചകമാണ് പക്ഷേ ജിംനേഷ്യ നിങ്ങളോട് അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ആയുഷ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കാലം എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്താറ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എൺപത്താറിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വയസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ എൺപത്താറിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പം ആ ഒരു ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ മികച്ച ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്കും ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കാണ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറും ആയുഷ ടീച്ചറും പ്രഭാകർ സാറും അടങ്ങുന്ന മികച്ച അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് അയക്കുന്ന സമയത്തും ബ്രിജേഷ് സാറും ശ്രീജ് സാറും അതുപോലുള്ള ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മികച്ച ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യ അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ പുതിയ അധ്യാപകരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും അധ്യാപകരുടെ കുറി അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇടയാകും അത് നമ്മളെ വളരെയധികം മാനസികമായി കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കളെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളാണ് സ്വന്തം മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസുകളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്
അതാണ് ആശു ടീച്ചറുടെ ആശു ടീച്ചറുടെ ആശു ടീച്ചർ എന്താണെന്ന് അല്ലെ ആശു ടീച്ചറുടെ വിജയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ ഇത് ജിമിഷ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണുകയല്ല ഇതിനു മുന്നേ പല ബാച്ചുകളിലും നമ്മളിവിടെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടല്ലോ പല ബാച്ചുകളിലും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഒരു സ്ഥാനം ടീച്ചർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം മികച്ച ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന ബഹുമതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആയുഷ ടീച്ചർ ഇവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത് ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും എന്ന് വരുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടീച്ചറോട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്കറിയാം ഏറെ ആശങ്കയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ഈയൊരു രണ്ട് ദിന നാഷണൽ സെമിനാറും അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു യാത്രയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയർവെൽ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് ഇത് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട മജീദ്ക അദ്വാൻക പോലുള്ള ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവമായി മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണാൻ പോലും അല്ലേ നല്ല രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ കുറ കുറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെ ഇപ്പോഴും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരും ഭൂരിഭാഗം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ദീർഘി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ് സമരത്തിൻ്റെ ഇടയിലും അല്ലെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജിയോളജി ആയതുകൊണ്ടും ഇതിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ടീച്ചേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടും കൂടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ചിലവുണ്ട് അതിന് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മിക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കോളേജുകൾ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്പോൺസേഴ്സായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡികളുണ്ടാവും ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികളുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി മുഴുവനായിട്ടും സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണർത്തിച്ച് ഉണർത്തി ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നൊക്കെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ് നാളെയും അപ്പോൾ അത്രയും മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ റോള് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഔപചാരികമായ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചടങ്ങാണ് ആദ്യമായി ഈ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ എ സുബേർ സാറിന് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അഭാവത്തിലും
ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ടീച്ചറിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബിജു സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹം ചാർ എം എൽ എ ആയി ചാർജ് എടുത്ത അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുമായി ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കുചേരുകയുണ്ടായി പൊന്നാനി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോളിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കടലോര മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റൽ ഇറോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നമ്മളോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ മുൻ എച്ച് ഒ ഡി ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ അതിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സാറെക്കുറിച്ച് സാറ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കുട്ടികളോട് ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്ന അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു മികവുറ്റ അധ്യാപകനാണ് ഐശ്വര്യ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് നമ്മളൊരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കലാലയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെയിം ബോക്സ് അല്ല വെയിം ബോക്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വെയിം ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നത് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുറത്താക്കി വിദ്യാർത്ഥികളല്ല സോറി ബോയ്സ് പതിനൊന്നാളും പുറത്താക്കി നമ്മൾ ഈ എം എസ് കെഡമിനിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്താക്കി നമ്മൾ ആദ്യം പോയിരുന്നത് മുൻവശത്തായിരുന്നു നമ്മൾ മുൻവശത്ത് ആ സമയത്ത് ബേബി സാർ ചാർജ് എടുത്ത സമയമായിരുന്നു അവിടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടല്ല മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്നും ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആദ്യം വന്നു പോയത് സൂപ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ സൂപ്രണ്ട് സൂപ്പ് സൂപ്രണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ട് പോയി ബേബി സാർ വന്നു അവസാനം ബേബി സാറും പരാജയപ്പെട്ട് പോയി ബേബി സാർ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവസാനം ബേബി സാർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നു മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് ജി കെ സാറായിരുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മളവിടെ തീർന്നു പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിച്ചത് സാറ് വന്നു നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് സമയത്തും അതാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തു വന്നിരുന്നുള്ള രീതി ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ചീത്ത പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചീത്ത പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ചീത്ത പറയും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചീത്ത കേട്ടേ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറിന് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതൊരു സാഹസമാണ് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാനത് നിർവഹിക്കുകയാണ് സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ആകർഷണം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നിത്യ ടീച്ചർക്കാണ് കാരണം ഞാനൊക്കെ ട്യൂ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടറാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ വിദ്യാർത്
ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ജി കെ സാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ടീച്ചർക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസ പറയാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്തി ചേർന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സിന സാർ ഡോക്ടർ സീന ജോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പരിപാടികൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വരുന്ന ഏത് കാര്യം ഏത് കാര്യവും ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇല്ല അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് സിന സാറ് സിന സാർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള മജീദ്ക്ക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് മജീദ്ക്ക ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ജംസിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് മജീദ്ക്ക എപ്പോഴും നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും അതിന് ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാളാണ് മജീദ്ക്ക എപ്പോഴും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു ജംസ് മെമ്പേഴ്സിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം പേര് പരിചയപ്പെടാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏവർക്കും ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജംസ് സംഘടനയുടെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഈ ഒരു പരിപാടിയെ വിവിധ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ജം സംഘടനയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ അല്ലേ അവർ ഈ പരിപാടി നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബസ് സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊന്നാനിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൂരം ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വേദി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ കാരണം ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രസൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ നിറവേറ്റിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും കൃത്യമായി എല്ലാവരും തിരിച്ച് ലഞ്ചിന് ശേഷം ലഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം രണ്ടും കൃത്യ രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ച് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ചടങ്ങ് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി with this we are winding up the inaugural session thank you for the coordination so francis k assistant professor in geology government engineering college trishu he has obtained his phd from university of mysore in 1998 and mphil in geology from university of madras in 1998 His achievements have been recognized by many different awards including the Professor SM Ramananda Shetty Award for the best research paper of the Geological Society of India in 2007. He has qualified GATE in 1994. He has obtained first rank and second rank in BSc Geology and MSc Geology respectively. He has published more than 70 papers in peer reviewed journals. His research interests include tectology, hydrogeology and neotectonics. He is the professor professor member of Geological Society of India and Indian Society of Technical Education. He has owned some research projects. With this introduction I invite Dr. Anto Francis to deliver a talk on the topic diverse models of southern granitic terrain evolution.
गुड आफ्टरनून टू ऑल आदमी तेज पिपाड़ी क्षण इन संघाटक प्रत्येक नियुक्त एच डी ब्रिजेश टीमो सारेकूलसो स्टूडेंसोड़ ए नी अ तीर्च एम इ एस कोल नमक होम फीलिंग कम इवे ईश टीचर अंबाई गोपाल सा प्रभाक सा गोपाल सा एक्सामर बी एस डिग्री प्राक्टिकल सा एक्साम या क्रैस्ट कोल अब याप नमें सक्च जियोजी मैप मैपेपुर प्रश्न इन स्ट्रईक एवं वर के कंफ्यूशन अब या कंफ्यूशन सां अवड़ा वर के ओके अब अब पर संगति क्लियर पे चढ़ क्यों परीक्ष कस्ट रैंक अब अब साप्पिंग ट अदान क्यों मैटिव अशेम या एम एस कासरगोडी अद एम फिलु अदे जॉब ओपर्चूिटीसूल अब नामिंग करिंगे पी एच डी की चेर मैसूर् अगर मैसूर पी एच डी दस सा इवड़ पी एच डी वेट लीवेड़ा अगर अड़ स ऑफ इंटराक्षन सा अब नारे कंपनी जोड़िया मनस मत एक्साम स्टूडेंट और डिस्टनसलो अब साोजु नमुक हॉस्टल स्टे पर अब पेड़ पणियावो विचार मनस इत्र कंपनी वेरे अरे अधिक पेर मनोहर वे कुछ पे मल या अब नाम भयं जोड़ी अवे और समय अब कुछ ईश टीचर अवड़ वन ए प्रभार अवड़ वन प्रभार सर अवड़ाण सर अल आईश टीचर वन अगर और मलया टीम जियोजी डिपार्टमेंट तीर्च स्वीट मेमरस अद एम एस पोन्नी वरिद्व नाम बंधु वीटल पुखार एक्सामेशन वा अशेमो आ और हॉस्पिटालिटी और वामत अड़ता जनरेशन इ ब्रिजेश सारा अरुण सारा सोष सारा श्री सारा टीचर आनेफियाल नी बोडिंग तीर्च अद एम एस नमक प्रिय स्थल टीचरे कुछ पर या टीचरे आदमी का या एम एस कार्यवेद कार्यवेद या कलिकट यूनिवेटी अप्लई ए फस्ट रैंक आर्म कवे पशे अवे इंटरव्यू चंद टीचर अवे टीचर सैकंड इयर अल अवे सैकंड इयर अब अरचयपे वह पिचय टीचर टीचर वाले सपोर्टीव वाले पॉसिटीव आटिट्यूडा तीर्च टीचर इंटराक्षनस वाले और सिस्टरली अफक्षनो कूड़ी इंटराक्षन आीचर हस्बाइट डॉक्टर वन अब या या मैक्रोस्कोपिल नोको गारने सपरेट अब या गारने का पुल भयं अद्भुत गारने रिश् कलर सो तीर्च टीचर कॉन्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रिब्यूशन वाले वलुदा जी के सारे आगसी कईमा कटी टीचर टीचर भंगी निर्वहितु तीर्च आ लगसी तुर्पान प्राप्ति बाकी पिंमुकारी ब्रिजेश सा टीम उपन एल विध आशंस डिपार्टमेंट प्रत्येक टीचर टीचर एल विध आशंस टॉपिकेट्रोजी पर टफ सब्जक्ट पल नमुक फील कम इट्स ए रोक 
ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ റോക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പെട്രോളജി പഠിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് റോക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റോക്കിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അടിപൊളി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞത് ഇരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് ഏ ഞാൻ സെഷൻ ഉച്ചയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും ഏ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങാം ഏ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ എന്താണ് റോക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വളരെ ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വലിയ ടോ ടൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ടൈറ്റിലെ ഞാൻ ഫീൽഡിൽ ഞാനും ലിയൻഡോ സാറും ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രിജേഷ് സാറ് വിളിച്ച് എന്താ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്ത് സാറുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സാറിന് കൊടുത്തു സാറെന്താ എഴുതേണ്ടേ ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടൈറ്റിൽ വന്നത് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട എനിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് റോക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് വെച്ച് നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്ലൈഡ് സൈഡാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വേറെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആ ഓക്കെ മിനറൽ മിന പിന്നെ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽസ് ഓയിൽ എക്സെട്ര ദെൻ എല്ലാ അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്റ്റാണ് സോ യു ആർ എ വെരി ഗുഡ് അപ്ലൈഡ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ എനിത്തിങ് എൽസ് ഓയിൽ മാത്ര ഗോൾഡ് സിൽവർ എവറിത്തിങ് കംസ് ഫ്രം റോക്ക് ഇത് തന്നെ ഔട്ട് കോപ്പർ ആ യെസ് എനിത്തിങ് എൽസ് ആ ആ വെരി ഗുഡ് സൊ റോക്ക് ഈസ് ദി പ്ലേസ് വേർ യു ഗെറ്റ് ദി റെക്കോർഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഹിസ്റ്ററി എർത്തിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എർത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലൈഫുള്ള പ്ലാനറ്റ് എവിടെയാണ് ജീവൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എർത്ത് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് എർത്ത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് പ്ലാനറ്റ് സോളിഡ് എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഇവോൾവിങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈഫ് ഇവോൾഡ് ത്രൂ ടൈം സോളിഡ് എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഇവോൾവിങ് ആൻഡ് വേർ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എർത്ത് നമുക്കറിയാം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷം മുമ്പാണ് ഭൂമി ഫോം ചെയ്ത് എർത്ത് ഫോം ചെയ്ത് അന്നും ഉണ്ടായ എർത്തല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന എർത്ത് ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് ലൈഫ് ഹാസ് കം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് എർത്ത് ദ സോളിഡ് എർത്ത് വി സി ടുഡേ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എർത്ത് ഹാസ് ബീൻ
group of hydrous minerals in the sense that it contains water in the atomic structure. Now here you have a group of metamorphic rock which contains anhydrous, anhydrous mafic minerals. That is very important. For example, quartz. Quartz is an anhydrous mineral. Feldspar is also an anhydrous mineral. But it is anhydrous felsic mineral. So, granulates are characterized by the presence of anhydrous mafic minerals. Best example for the uh, anhydrous mafic mineral which is present in in granulate is uh, pyroxene. Pyroxene is a very, very characteristic mineral. Okay, so it's a metamorphic rock which contains anhydrous mafic mineral. It forms at why it is uh, having anhydrous mafic mineral because it forms at temperatures of 750 to 1000 degrees centigrade and pressures of 4 to 12 kilobars. So, okay. Okay, this is sedimentary rocks. This is sedimentary rocks. This is sedimentary rocks. This is sedimentary rocks. This is rocks. This is sedimentary rocks. This is sedimentary rocks. This is rocks. and metamorphic rocks. So normally it is inside the earth, below the surface. We have an exception, that is the volcanic rock. You know that. Igneous volcanic rocks forms at the surface. But uh, barring that, all the other crystalline rocks forms below the surface of the earth. Whether it be igneous plutonic rock, igneous hyperbasal rock, or the metamorphic rocks. Normally they form below the surface. Now, this granulate grade of rocks forms at a particular depth, particular depth that the pressure is equivalent to something like 4 to 12 kilobars. One kilobar will be something equivalent to, roughly equivalent to three kilometers. Okay. It is roughly equal to 12, kilobar, 12 kilometers depth. So it forms at that depth. It has come up. Okay. It has come up from the deep seated level by various process of uh, tectonic uplift, by process of erosion. So that is how it has come up. But basically, or originally, these rocks formed at deeper level. And the pressure temperature conditions is 750 to 1000 degrees centigrade temperature and pressure of 4 to 12 kilobars. Now, if you iron degree centigrade, the temperature is anhydrous minerals stable. Okay, anhydrous. Anhydrous means dry mafic minerals. So, if you compare hornblende and pyroxene, we will study BSE. Uh, we make a comparison between the pyroxene family and amphibole family. Okay. Uh, uh, important point is uh, that amphiboles are hydrous, whereas uh, pyroxenes are anhydrous. Now, uh, hydrous side la mineral anhydrous You need to require temperature. You have to heat it. Okay, so that the water will will be removed. Okay, so that is how you have anhydrous minerals. Right. And they form at deep seated conditions, and uh, normally they form at lower to middle, middle continental crust. Okay, originally this rock is very formed. The granulates are formed in the deeper level. This is the depth of 12 to 30 kilometers, and the is lower to middle crust. Okay, now it's an integral component of all continents. Granulates make our all continents under, and the common rock types. The second point, uh, uh, second point, it's uh, forming at lower to middle crust. That's one the speciality. How to form it? So what? How to form it? That's what I'm saying. I'm saying that. 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 I'm saying Accessible. Okay. We have a sample of the moon. We have a sample of the moon. We have a sample of the moon. We are trying to get samples from Mars. Hello, you are not able to take a sample from Mandel. Okay. We have still a lot of things to know. Right. So, and you are the best person appointed to learn all those things, geologists. Okay. Right. 
അപ്പൊ ഈ ലോവർ ആൻഡ് മിഡിൽ കോണ്ടിനൽ ക്രസ്റ്റിലെ സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൽവേറ്റ്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്യൂം ചെയ്ത് സർഫസിൽ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ആ സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ടു മിഡിൽ കോണ്ടിനൽ ട്രസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പൂനയ്ക്ക് പോകുന്നവർ നമുക്ക് ഒരു മിഡ് മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് ഒരു മിഡിൽ കോണ്ടിനൽ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ ഒക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ നിവർത്തിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സാമ്പിൾസ് ദേ ആർ അറ്റ് ദ സർഫസ് നൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദം so by studying them you can understand the process that is happening at middle to lower continental crust so that is the significance of granulates okay and what are the common rock types coming under granulates so the common rock types are charnakite so perhaps the most uh, abundant rock type is charnakite okay and you know what is charnakite endana charnakite hmm there are a lot of definitions for charnakite നമ്മളിത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഓരോ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഡെഫിനേഷനാണ് ആ പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്താണ് ചാർണക്കേറ്റ് ആ ചാർണക്കേറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക്കലി എ കോട്സ് ഓഫ് ഹെൽസ്പാത്തിക് റോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്സും ഫെൽസ്പാറും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോക്കാണ് ലൈറ്റ് കളേഡാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് മിനറൽ ഹൈപ്പസ്തീൻ സാധാരണ ഗ്രാനൈറ്റിൽ ഹൈപ്പസ്തീൻ ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഗ്രാനൈറ്റിലുള്ള മാഫിക് മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൺ ബ്ലണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും സംടൈംസ് യു മേ ഹാവ് ഗാർനറ്റ് ഓൾസോ പക്ഷേ ഇവിടെ ചാർണക്കൈറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ബയോട്ടൈറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഹോൺ ബ്ലണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് മിനറൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോപാരോക്സിൻ ഓർ ഹൈപ്പസ്തീൻ ആ ഓർത്തോപാരോക്സിൻ ഹൈപ്പസ്തീൻ്റെ പിന്നെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഹൈഡ്രേസ് സോ ദാറ്റ് മാർക്സ് ദി മാർക്സ് ദി Uh, the granulate phase is metamorphosis on presence of uh, pyroxene or orthopyroxene. Mafic granulate or if you see the literature it could be represented as basic granulate or pyro- two pyroxene granulate. Okay, it's essentially a basaltic rock which has been subjected to granulate phase is metamorphosis. So Charnakite you can say that it's a granitic rock which has been subjected to granulate phase is metamorphosis. Suppose you have a granite. Okay, if you have low grade metamorphosis it becomes a, a nice. I have a hornblown biotite nice or something like that. Now if you take this granite to deeper level, say uh, to a depth of uh, uh, 20 kilometers or 30 kilometers, then it gets transformed or it gets metamorphosed and these biotite and uh, mafic minerals will recrystallize because in the temperature, in the depth of the temperature, in the temperature, in the hydrocyte, in the biotite, in the hornblown, in the hornblown, so it will recrystallize, it will expel the water out, so when water goes out it will recrystallize and you have the formation of hypersthene okay so charnakite represents the uh, granitic rock which has been um, subject to granulate phase metamorphism pyroxene granulate represents the mafic rock like uh, say basalt or gabbro which has been subject to metamorphism or granulate phase metamorphism so in that case you will have namakaryam uh, basalt illa uh, dominant minerals endana രണ്ട് മിനറൽസ് ആണ് ബാട്ടൈ ബസാൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് പൈറോക്സിൻ ആൻഡ് പ്ലജോക്ലേസ് സോ ദ സെയിം തിങ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദി മാഫിക് ഗ്രാനുലേറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ക്ലൈനോ പൈറോക്സിൻ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഓത്തോ പൈറോക്സിൻ പ്ലജോക്ലേസ് പ്ലസ് ഇ മേ ഹാവ് സംടൈംസ് ഹാവ് ഗാർനറ്റ് ഓൾസോ ദെൻ മെറ്റാപിലൈറ്റ്സ് സോ മെറ്റാപിലൈറ്റ് ഈസ് ദി ഇറ്റ്സ് എൻ അംബർല ടേം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ടേം ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലേറ്റ് ഫേഷീസ് റോക്സ് Uh, what is the uh, uh, the parent rock of this metapilite metapilite inde meta maati kaniyala rock endana pilite okay so if you have a sediment rock like shale which has been taken to granulate depth at a depth of uh, 15 km or so 20 km that will recrystallize and you have what is known as metapilite so depending on the uh, the bulk composition of the shale you can have different types of minerals sometimes you may have uh, garnet uh, uh siliminate nice sometimes you may have garnet siliminate uh, graphite nice sometimes you may have uh, uh, special minerals like saffron okay so everything comes under metapilite it represents the pellitic rock that has been subjected to granulate phase metamorphism then you have the marble so suppose you take a pure uh, limestone and if you take that to granulate phase depth it will recrystallize okay and you will have what is known as marble now pure limestone endana pure limestone la minerals 
പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോണിലെ മിനറൽ എന്താണ് കാൽസൈ സോ അത് റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്താൽ വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് വിൽ ബി കാൽസൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി ടെക്ഷുറൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് മാർബിൾ ദൻ കോട്ട്സൈഡ് കോട്ട്സൈഡ് സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പ്യുവർ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ഗ്രാൻഡ് വിഷ് മെറ്റമോഫിസം ദൻ യു ഹാവ് അഗെയിൻ റോക്ക് വിച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ കോട്ട്സ് ആൻഡ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോട്ട്സൈഡ് നൗ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ഹാവ് സംതിങ് നോൺ എസ് കാൽ ഗ്രാൻഡുലൈറ്റ്സ് സപ്പോസ് യു ഹാവ് എൻ ഇംപ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇംപ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ സെ ലൈക്ക് മാൾ കുറച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ട സാൻഡോ സിൽട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ അതിന് മെറ്റമോഫിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ദെൻ യു ഹാവ് വട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് കാൽ ഗ്രാൻഡുലൈറ്റ്സ് സോ കാൽ ഗ്രാൻഡുലൈറ്റ്സ് ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് കാൽസൈറ്റ് ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ആസ് ദി മെയിൻ മിനറൽ ബട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് it will have some of the uh, calcilicate minerals like wollastonite scapulite garnite clinoperoxine so that is known as uh, uh, calcilicate group of mineral uh, rocks okay so these are the common uh, uh, rocks represented by granulate facies okay avo granulate facies selling granulate grade granulates ennu parayumbo idile edengilum rocks okke undengil adine nammal granulates ennu common term aanu okay ella cover aayidle le sweetha okay so srijith is an expert on granulates okay right now this we have already said significance it's a window to inaccessible middle to lower crust and it's very important in understanding the growth and evolution of continent shield areas okay so this we will see in some detail okay and it also helps to understand the assembly and disruption of supercontinents okay now we talk everything in terms of supercontinent hmm supercontinent formation assembly and disruption of supercontinents okay so granulates will ha- help you to understand the uh, formation and disruption of supercontinents okay right so this is the significance of uh, uh, granulates granulates in anth economically important aitla minerals in saadhu valare koravana okay of course granulates can be used as uh, building stone but from economic point of view it's not uh, very uh, good host for economic minerals of course we get some of the uh, gold minerals in uh, nilambur uh, but uh, in general we say that uh, granulates are not or they are barren rocks they are not uh, important from economic point of view or economically significant mineral deposits right now uh in metamorphic evolution uh, history <laughs> okay nammal ningal bashir ne vaichirunda bashir vaikam mohammad bashir okay malayalathile valare priyapetta oru eduthukaranana eduthukaranayirunnu vaikam mohammad bashir okay vaikam mohammad bashirinde edu pusthana vaichirikane ha kettilla ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ആ വെരി ഗുഡ് ബാല്യകാല സഖി വരുന്നത് പാത്തമ്മയുടെ ആട് ആ പ്രേമലേഖനം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് എത്ര നേരം പറയാതിരുന്നേ ആ മതിലുകൾ വെരി ഗുഡ് ആ ശബ്ദങ്ങൾ സോ നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബഷീറിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ബഷീറിൻ്റെ സവിശേഷത ലാംഗ്വേജ് അസാധാരണ ലാംഗ്വേജ് ആർക്കതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ദൻ ആ ആ ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെന്താണ് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേ കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് കഥയിലുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ബഷീർ എന്ന കഥാകാരനും ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ബഷീർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടിണി കടന്നിട്ടുണ്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ബഷീർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം പുള്ളി ഒരുപാട് കഥകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാനുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോക്കേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു റോക്കാണ് 
ഓക്കെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബഷീർ എഴുതുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ മെമ്മറി എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് പുള്ളിയുടെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കഥ എഴുതുമ്പോഴും ആ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അല്ല ആ സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ കഥാകാരൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ജിയോളജി പഠിച്ചു എം എസ് സി കഴിഞ്ഞു പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് വന്നു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് വർഷം വെറുതെ നടന്നു തേരാപാരം നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജിയോളജി ജോലി കിട്ടി പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടറിന് സ്ഥാനം കാണാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ മൈൻസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഒ എൻ ജി സിയിൽ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ ഒ എൻ ജി സിയിൽ എല്ലാം ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ പോയി അങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിലോ ആ ക്ലാസ്സുകൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബുക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഗ്രാനുലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വിറ്റ്നസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ദോസ് ഇവൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ഗ്രാനുലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി മെറ്റമോഫിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ടെറൈൻ or it is used in understanding the growth and evolution of continents so there is something called as i have not written it here uh, for example this one the second uh, various pt fluid conditions witnessed by a rock during its metamorphic journey is known as or is represented by it as tectonics okay now suppose you have a granulate litho units namely charnakite mafic granulates and meta sedimentaries okay idella meta sedimentaries this is very important why it is is it meta sedimentary rocks has been subjected to a long journey what is that journey meta sedimentary rocks are essentially metapolites calgranulates and quartzites these are the meta sedimentary granulate facies rocks endana inde speciality originally we know that peelite alleki sedimentary rocks evade form cheynathu surface lana okay aa rock surface il form cheydu അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റാപ്പിലേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ഡീപ്പർ ലെവൽസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഗോൺ അപ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് എങ്ങനെയാണ് പോവുക ആ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് പോവുക ഇല്ല പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ വെരി ടെക്ടോണിക് പ്രോസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെക്ടോണിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്മറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ മെറ്റാപ്പിലേറ്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും okay and now it has reached that depth say 20 kilometers or 30 kilometers it stays there avada stay cheyumbodu unda avada the heat and temperature and such a pressure temperature conditions are such that recrystallize okay so it forms it becomes a new rock hmm so metamorphism is like endana parayanda metamorphism the definition endana ha pressure temperature and such that recrystallize cheyana rock അല്ലേ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ റീക്രിസ്ലൈസ് ചെയ്യും അല്ല നമ്മളല്ല റോക്ക് നമ്മൾ റീക്രിസ്ലൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ കണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അവരെവിടെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ജിയോളജി ക്ലാസ് റാക്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വരില്ല ഐ നീഡ് ഫ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടി വിചാരിച്ചോ ആ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിവർത്തനം വരും ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റമോഫിസം നാളെ തിരിച്ച് റിട്രോക്രേഷൻ നടക്കും അത് വേറെ കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് മെറ്റാ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റോക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മിനറൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെക്സ്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ മീൻസ് ദ മിനറൽസ് ആർ അറേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന ഈ മെറ്റ പിന്നെ ഈ റോക്ക് സർഫസിലുള്ള റോക്ക് താഴേക്ക് പോയി കനാലിൽ ഡെപ്തിൽ പോയി അവിടെ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തു എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതിന് 
so it will preserve the memories of all this uh, all this uh, trip nammle study tour poi kinja inde orma namukku man manasil undaville ha avashyam nerthu undavilla geology vachu ariyilla pakshe avada metro edu chaaya kudichu kaariyo allengil bus il baalanda kaariyo kada nammle memory il kritheyam undavu so we preserve the memory of our journey is it not idu pole rock pratheechi ee rock edu metro sedimentaries they will preserve metro rocks and preserve him but uh, uh, they start somewhere the journey is somewhere from the middle of the or somewhere at the lower level of the crust whereas this forms at the surface goes down comes up okay etra prasham sadharana oru prasham aanu pala prasham poyala it will have memories pashe prasham nu orneya pala prasham poi kaynjale nammal pala prasham field work nu poi kaynjale chelavakke orme undavullu pa chelavakke marannu poi undavu le ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ന ദിസ് ഇസ് ദ ജേണി ഷോൺ ഇത് ആ ജേണീനെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദ റെഡ് ദ ബ്ലൂ വൺ ദറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് പി ടി പാത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് പി ടി പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റോക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ റോക്ക് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഹിയർ പ്രഷർ ഈസ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കർവ് നോക്കാം ബ്ലൂ കർവിൽ എന്താണ് ആദ്യം കൂടുന്നത് പ്രഷർ ആദ്യം കൂടും ഓക്കെ പി യു ഹാവ് എ പി മാക്സ് പി മാക്സിമം ദെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് യു ഹാവ് എ ടി മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സിസ്റ്റം സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് പി ടി പാത്ത് okay and you have the second one that is the anti clockwise path avade endana adhyam temperature aanu kudune temperature maximum then it is followed by p max and then it comes to the surface and that is known as the that is known as anti clockwise pt path corona edonde ingane class edukana pani onnilla ha physical class gal koravanallo ha അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ടോറിയൽ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ദി ജേണി കരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് സോ ദീസ് ആർ ടു എൻ മോഡൽസ് നൗ യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ദിസ് ടു ദി ടെക്ടോണിക് യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ദിസ് ടു ദി ടെക്ടോണിക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് താഴെ പോകണമെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ സർഫസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഗോ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ there is some tectonic process involved okay so you can link this to the tectonic activity for example if you have uh, the blue one blue one is normally associated with a, uh, a subduction collision setting or a collision nadakkanu yarike collision nadana kenja endundao suppose you have the lower crust uh, one one crust is or one plate is buried beneath the other one okay so suddenly there is an increase in pressure so you have an increase in pressure so okay so this you can convert this uh, pt path into tectonic uh, stories or tectonic uh, events okay so each of this is related to specific tectonic process so you can reconstruct the pt path looking at or studying the mineral assemblages or uh, mineral chemistries and from that you can deduce the tectonic events witnessed by a particular rock okay right ബാക്കിലേക്ക് ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇതാണ് സർഫസ് ഓക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഞാൻ പോയി മാക്സിമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി മാക്സിമം എത്തി സി മാക്സിമം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റോക്ക് മറന്നു പോകും ആ ദർ ഈസ് എ മെമ്മറി ലോസ് ഓക്കെ അപ്പം പലപ്പോഴും ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രേഡ് പ്രോഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് മെറ്റം ഓഫീസ് നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രേഡ് ആ വന്ന വഴി ഈ റോക്ക് മറന്നു പോകും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇവൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ആ റോക്കിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ റോക്കിന് അതായത് മാക്സിമം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് മെമ്മറീസ് മെമ്മറീസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ബി ക്യൂ ബി മെമ്മറീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി മെമ്മറീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് so everything gets 
reshuffled. Okay. Everything gets homogenized. But Palapurum are Munbulla Garingula, rock in a memory in Davila. So, prograde memory will be normally uh, less preserved in the rock. But peak in a shashila underla, retrograde path, that is known as retrograde path. Retrograde path will be preserved. Okay. So, this I am talking about just one event. Suppose we have multiple events. Avasanti event are in Sadhana preserve. Other moonal events in the memories in a rock in the poet in Davila. But still then, if you have careful with our present uh, high, highly sophisticated analytical techniques, you are able to retrieve the, uh, the past events also, not the last events. Uh, last time events um, retrieve the last events. High, high, highly sophisticated isotope analytical uh, facilities. Okay. So you can get the previous events also. Right. So this is how uh, the PT or the 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 PT T path or pressure temperature path or uh, PT history of a rock can be helpful in understanding the tectonic events witnessed by a rock. And using that you can reconstruct the tectonic history of that particular terrain. Okay. Now, we have to retrieve the path. These are known as inclusion phases. Okay. We have silimonite, bartite. Okay. And this is the garnet. So this garnet contains inclusions of silimonite and bartite, which means that this particular garnet has formed at the expense of biotite and silimonite. Okay. So the reactants have been preserved there. So based on that study of relic phases, relic phases in the garnet, you can retrieve the prograde path also. Okay. So this is how we uh, make out or study the uh, or get the information from the rock. So this is a retrograde path. Retrograde path in a typical example. So that is the, uh, the one at the right hand side. That is garnet uh, breaking down to orthopyroxene and plagioclase. Symplectites. So this happens when there is a rapid exhumation of the rock. If deep seated rock is uh, recrystallized and the surface is very rapid. If you have a rapid exhumation, you will have this type of uh, symplectitic textures. That is you, the intimate intergrowth between uh, two minerals uh, which one of which will have worm-like structure or worm-like form. That is known as uh, symplectitic texture. So garnet breaking down to so this is a reaction reaction that is not in the time fossilized. So we have a reaction that we have to Suppose the reaction would have proceeded to completion then there would, not, there would not have been any garnet. You will see only OPX and plagioclase. Okay. Now, what frozen at a fossilized rock. So, looking at that, you can say, okay, this particular rock has been subjected to uh, rapid uh, exhumation or uh, near isothermal decompression. Okay. Similarly, this one. This is a, a specific, uh, special texture in calc silicate. So this is the mineral monosinite, this is the mineral scapulite. And in between you can see garnet and uh, quartz. Quartz is there, uh, yeah. Garnet, scapulite and monosinite. So this is a very interesting reaction which denotes near isobaric cooling, cooling event. Okay. So looking at this, Looking at this type of texture, you can retrieve uh, the, the events through which this particular rock has passed through. And of course, you can use the chemistry also. You can use modeling works. So, using all these techniques, you can collectively you can retrieve the, the course or the path followed by a particular rock, which we call as PT, PT path, or if you have uh, time also added to that, you call it as PTT path. Okay. So you can see this is the PTT path for uh, that is for Madurai block hmm? retrieved by different workers, but different times. Okay, so it could be could be different for different authors, but you can see all these uh, uh, though they are uh, different uh, in details, 
So you can see that most of them follow a uh, near isothermal decompression path. Okay, followed by, so this is the decompression path. Okay, this is pressure axis. So if the rock is coming from higher pressure to lower pressure, it means it is decompression. Okay, high pressure in the lower pressure liquid area, it is decompression. Okay, so most of these rocks show a near isothermal decompression path. Near isothermal decompression, decompression is clear. Higher pressure in the lower pressure liquid area. Higher pressure out Deeper level, lower pressure, shallow depth. In the decompression, in terms of uplift, it is coming up. Okay. Decompression, the rock is coming up. There is a decompression. Okay. And near isothermal means temperature is almost steady. A decompression is not going to be able to get the temperature. So, rock is going to be able to get the temperature. Okay. Because it is a very slow process. Near isothermal decompression running hill and thumb, rock has to come up very fast. And the young and fast at uplifting in the venom, there should be some movement along deep seated faults. Okay, so this is how you build up the story. Okay, just looking at the, uh, the tree structures in the rock, you can uh, build up the story. Okay, okay. okay. Just by looking at the mere meager evidence, you are building up the story. Okay. Uh, geologist is like a dictative. A dictative is a crime. A crime is a dictative. He will build up the uh, the event. Okay. He will reconstruct the event. In the very well, geologist. Namely, the lang I knew rock and the formation of is the evolutionary lang I knew the throw millions of original kind in the session. I'm a field work in the movies. I'm a little bit Okay. You take that sample, you make a thin section, you start studying, you see the anal uh, you see the different uh, inclusion phases, you see the different textures, you do the analysis, then you will start the uh, building up the or reconstructing the story which has happened or the event that has happened millions and millions of years before. Okay. So it's something really great, isn't it? Okay. Right. So this is also uh, a PTT path uh, based on uh, uh, highly sophisticated uh, modeling techniques. Namada uh, Srijit is an expert. This is not a pseudo-section modeling. Okay. <laughs> there are different tools. We can use texture, we modeling, then you can have PT estimates. We can use PT tools to use PT path, we can travel either route, we can use events. Okay. Right. So this is for PT path for granulate from Kodai Canal by Brand et al. 2011. So here also you can see, there is a decompression. There is a sudden uplift of the rock. Okay. So this sudden uplift is related. You can relate this event to the tectonic events. Okay. And then you have the cooling. Okay. So that is one part. So looking at the studying the PT, uh, studying the rocks, especially granulates. Granulates are all rock. And then we can study the PT history. That's why we tectonic events. What is the granulates? Yes. What is the granulates? Yes. What is the granulates? is like Bashir. Granulates is a Okay. The rocks are So it has a lot of memories. It has, it has a lot of stories to tell. Only thing is that we have to understand or we have to unravel or we have to interpret the, interpret the story accurately or properly. Okay. So this is better, I think. Okay. So look, studying the granulates, we can uh, uh, unravel the events, unravel the history of the uh, particular terrain. Now, there is a important group of uh, 
granulates, which is known as ultra high temperature granulates or UHT metam uh, UHT granulates. Okay, where granulates are like the trend in the I think you are studying all those things, isn't it? Ah, okay, UHT metamorphism, huh? and then the ultra high temperature. So you can see this is the pretty space. I would have the area under law. If a rock falls, you can determine the pressure temperature of a rock uh, using several methods. You can do the chemical analysis of the uh, mineral minerals, and uh, from that uh, mineral analysis, you can find out the PT conditions in which this particular rock forms. And if that falls in this particular area, you call it as ultra high temperature. So, which means that ultra high temperature. So, temperature is very high. So, temperature of granulates. Uh, which is exceeding 900 degrees centigrade is known as ultra high temperature granulates. Now, what is the speciality of this ultra high temperature metamorphism or ultra temperature granulates? So, ultra high temperature granulates means they have witnessed ultra high temperature events. Okay. So, normally, if you increase the temperature of a rock or if you heat the rock, what will happen? There will be metamorphism. Okay. And ultimately, it will melt. Okay. So, normally, a rock or a granitic rock, we heat it. But here you have a rock which has not melted up to 900 degrees centigrade. Which means that there are some factors which will prevent the rock from melting. Okay, and of course there is a very, very high temperature available in that particular terrain or in that particular area for the rock to form or that particular mineral to form. Okay, so uh, the present trend of uh, research in granulates is ultra high temperature granulates. Of course, you have ultra high pressure granulates also, which has not been very commonly reported from here, but that is also there. It, which means that you have rocks which have uh, witnessed extreme pressure events, okay, especially along, along a collision collision setting. You will have this type of uh, ultra high pressure granulates, okay. Right. Now, uh, not only temperature uh, records, you can uh, have an idea about the ultra high temperature granulates just looking at the mineral assemblage. There are certain minerals which are typical of ultra high temperature. First one is saffron quartz. So that is saffron quartz. So saffron is a very beautiful mineral. Huh? Sapphire blue color color mineral. Huh? field work, PhD, research in the Okay. So that's a very beautiful mineral. One person will condemn you. No matter what. No, no. We are very handsome. We are very beautiful. We are all one person can do it. No, we will not forget. In the morning, saffron is very mineral. We are very beautiful. We are mineral. I think they have seen. No, see that. Under it. Ah, under it. Like we waste our life. As a geologist, you should see. Ah, okay. Of course, we are living in the southern granite terrain. We have the saffron granites. Okay. Saffron granulates are not especially the thin section. Uh, hand specimen also, it's very interesting. Uh, unfortunately, ah, thin section is not going to Thin section is photograph of photograph. Uh, sapphire blue color. Uh, it will be like ribs, elongated minerals with very high relief. Okay. So, saffron quartz, it's a very typical uh, assemblage uh, uh, seen uh, associated with ultra temperature metamorphism. There is another assemblage, spinel quartz. Then orthoperoxin siluminate. Orthoperoxin number sarna gana siluminate and anana. Orthoperoxin siluminate or image that indicates ultra high temperature. Similarly, so, high alumina orthoperoxin. High alumina orthoperoxin or orthoperoxin le main elements are in the magnesium and iron anana. Magnesium iron silicate anana orthoperoxin. Okay. Now this magnesium uh, orthoperoxin may have uh, aluminium uh, in abundance. Okay, for example, you may have ten percentage or uh, more than that, aluminium in orthoperoxin. That's also an indication of uh, ultra high temperature. Then, if it is a calcilicate rock, if you have minerals like wollastone, scapolite, garnet, and clinoperoxin, that is also an example for ultra high temperature metamorphism. So, if you make a thin section and if you examine and if you get any of these mineral assemblages, then you can be quite sure that uh, this uh, rock uh, or the sample you are studying is an ultra high temperature granulates. Of course, you can reconfirm it by PT studies, PT modeling, etc., etc. Okay. So, these are the locations of ultra high temperature granulates across the globe. You can see in India, uh, there are several places, especially in uh, uh, 
Altered uh, Eastern Ghats, Palakkad Kaveri Shear Zone, Madurai Block and Trivandrum Block, altered temperature has been reported. But in Trivandrum Block, you don't see saffron granulates. Instead, you have the other assemblages. Okay. Trivandrum Block in the Matala, Kerala, in the red saffron granulates are reported there. Okay. So, if you are lucky, uh, you can get some of these uh, saffron granulates from Kerala. Uh, if you get, you can uh, publish it very easily. Okay. So next time when you go to the field, look for suffering granulates. Right. Right. Now, uh, granulates are also, so we have seen the uh, uh, tectonic part or the metamorphic history. Then you have seen the ultra high temperature granulates. Then uh, the assembly and uh, disruption of supercontinents. So granulates can help you in understanding in the assembly and uh, disruption of uh, supercontinents. Because granulate formation is punctuated by the assembly and disruption of supercontinents. So the recent trend is that not only really granulate produces metamorphism or ultra high temperature metamorphism, even magmatism is linked with the assembly and disruption of supercontinents. Okay. So if you study these rocks, you can understand uh, when the particular uh, supercontinent is formed, when it has uh, disrupted or rifted, and when it uh, got uh, reassembled. So those, these things you can study by understanding or studying the granulates. Now these are the, these are the supercontinent timeline. Okay, there are different two supercontinents like uh, the one which we are, the last one is Pangaea and before that we had Anosia, Rodinia, uh, Nunar, Columbia, Kenorland, Ur. So these are the supercontinents. Okay, so Ur means assembly was at 3000 million years. Then uh, assembly of Kenorland at 2500, Nunar Columbia at 1800, Rodinia at 1100, okay, a breakup of, break of Rodinia at 760 million years, okay, then uh, 600, 650 Panosia or, uh, so likewise you can see that uh, the rock formations can be linked with the assembly or disruption of supercontinents. For example, if you get a uh, granulate, and if you date the granulates, and you get an age of, uh, say, 1,000 million years, or 1,100 million years, you can say that that particular granulate would have formed at the time of formation of Rodinia supercontinent. So this is how we interpret. We, this is how we understand. But in our area, we are in the supercontinent part of this area, we are in the assembly of the area, or in the disruption of the area, or the ages of the area. Okay. So this is how we are trying to understand the formation and disruption of supercontinents. As we said, these events have occurred long, long back. We have not seen the supercontinent formation. We have not seen the disruption of supercontinents. But it has occurred. Now how do you understand? How do you uh, study those supercontinent formation or disruption of supercontinents? By studying the rocks. Okay. Especially granulates. Because granulates have, uh, the formation of granulates can be linked with the formation and disruption of supercontinents. Of course, this uh, supercontinent cycles has been refined. Okay. Yes. Okay. Now, you can see, these are the rock formation. So, this, this particular graph, on the y-axis, you see the volume of rock that is being formed. And on the x-axis, you have the ages. Now, you can see the peaks. So, for example, that uh, one peak at uh, 2,800 million years. Yeah, that is the time when 27% 20, uh, 2800 to 2000 million year. That is the time when 27% uh, of the continental crust has formed. So you can link that event to the, uh, the formation of say assembly of Kenorland. Okay. So this is how we understand the supercontinent formation or disruption of supercontinents. Similarly, uh, for example, uh, we have uh, assembly of Rodinia 1100. So you can see uh, somewhere, yeah, 1200 to 1100 million year, that uh, blue circle, seven percentage of the continental crust has formed. So you can say that that particular formation was linked with the assembly of that particular supercontinent. So this is how we understand the, or uh, build up the history of supercontinent formation and breakup of supercontinents. Yes. Okay. So this is regarding uh, the granulates. Okay. How it is, why it is important. What is granulate? Why it is important? Okay. And the will assumption I told you. I will continue. Then I will continue. Then I will continue.
ओके सो दिस इज रिगार्डिंग ग्रैंडवेट्स सो അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റുള്ളവർ കളിയാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ് ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടാ എക്കണോമിക് മിനറൽസ് വല്ല ഉണ്ടാ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ടു വി ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ദി പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി എർത്ത് വി ആർ ട്രൈങ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദി അസംബ്ലി ഓർ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഗ്രാൻഡ്വേറ്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൗ കമ്മിങ് ടു സദയം കണ്ടിട്ട് സദയം കണ്ടിട്ട് ഇറയിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചില ടേംസ് നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്താണ് ഷീൽഡ് ഏരിയ ക്രൈറ്റൺ മൊബൈൽ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഷീൽഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ താന്ന് പോവില്ലേ പിന്നെന്താണ് സ്റ്റേബിൾ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റേബിൾ ആ ടെക്ടോണിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്ടോണിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലാന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസീവ് ആസ് ഫാർ ആസ് ടെക്ടോണിസം ഇസ് കൺസേൺ എസ്പെഷ്യലി മാത്തമാറ്റിസം ഓക്കെ ഓർ മൂവ്മെന്റ് എർത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഓറോജിനി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദിറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെ സോ മിക്കവാറും എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റ്സിനും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഷീൽഡ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ദർ മേ ബി സം അഡീഷൻസ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേംസ് ക്രൈറ്റൺ ആൻഡ് മൊബൈൽ ബെൽറ്റ് സോ ഷീൽഡ് ഏരിയ ഇസ് നോർമലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു എ ക്രൈറ്റൺ ആൻഡ് മൊബൈൽ ബെൽറ്റ് ക്രൈറ്റൺ ഇസ് എ ബ്രോഡ് സെൻട്രൽ ഏരിയ ഓർ ന്യൂക്ലിയ വിച്ച് ഇസ് എസെൻഷ്യലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് നൈസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദി അപ്പർ ക്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സറൌണ്ടഡ് ബൈ മൊബൈൽ ബെൽസ് വിച്ച് ഇസ് കർവലീനിയർ ഹൈ ഗ്രേഡ് നൈസ് ഗ്രാനുലൈറ്റ് ബെൽസ് വിച്ച് നോർമലി റെപ്രസെന്റ്സ് ഹൈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റോക്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഫോം ഡെറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ നോ ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്രൈറ്റൺ ആൻഡ് മൊബൈൽ ബെൽറ്റ് ഇറ്റ് നോർമലി ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഷാർപ്പ് ഇറ്റ് മേ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഷിയർ സോൺ ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്രാഡേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ഓക്കെ നോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഷീൽഡ് ഏരിയ ഷീൽഡ് ഏരിയസ് ആർ this color this color represents the shield area okay so you can see almost all the continents you have shield areas right now these are the cratons across the globe right. now coming to the our uh, peninsular uh, peninsular shield this is the peninsular shield and within this peninsular shield you can see there are cratons this is the ava craton this is the basta craton you have the singum craton then you have the mundalgan craton of course we have the aravalli crater on the northwestern part okay now this crater is surrounded by uh, crater normally represents low grade metamorphic rock nu varnya nice schist idana crater la undava plus you have some granites whereas uh, if you come to the mobile bell you will have high grade metamorphic rocks like charnakite or nice or granulate schist rocks now the darwa crater is surrounded by on the south by a particular region this is known as the uh, the south of darwa craton this is known as the southern granulator right and on the eastern side you have another granulate belt which we call as eastern eastern ghats okay right now on the back leg side now this line this line is known as the firmer line or orthoperoxinin isograde line okay so the region south of this orthoperoxinin isograde Uh, is known as the southern granulate terrain now if you see the literature is southern granulate terrain nu parayna vaakku rendu reethil upayogikkunnundu appo ningale paper okka vaaikumbodhu onnu sadhikkanam nallana southern granulate terrain normally uh, most of the authors when they refer southern granulate terrain it means the region south of the uh, firmer line or orthoperoxinin isograde endaani firmer line orthoperoxinin isograde nammal parnja ivide low grade rocks um it is a high grade rocks are okay this is dominated by granite and gneiss whereas this is dominated by uh, granulate species rocks granulate species rocks nu parayum idulla rock edana basically charnakite charnakite you may have pyroxene granulate you may have metapelites okay so everything is there but it is annu parney kenna ivada granulates mathramano alla you will have some gneisses also you may have some pegmatites also you may have some granites also you may have some dolerites or gabbro also but the terrain is dominated by granulate facies rock right 
So that is what is meant by southern granulate array. It is not granulates alone. You have granulates. Of course, there are some other rocks also. Now, what is this orthoperoxin in isograde? So if you are walking from here to here, from here to here, across the firmer line, what happens? At some place, somewhere here, you can see that Nicenath uh, orthoperoxin appear in the Nicenath orthoperoxin appear in the Nicenath orthoperoxin appear in the becomes a Charnakid. Okay. So you can see the patchy formation or overprinting of uh, patches of Charnakid over nice. Okay. So that region is known as uh, the orthoperoxin in Nisogrid. So orthoperoxin starts to appear. So this represents a, uh, it's a shallow depth. Whereas this represents a deeper level. But we are going to go to the deeper level. We are going to shallow level and deeper level. Okay? Right? We are walking inside, down. We are going to go to the bottom of the bottom. We are going to go to the bottom of the bottom. We are going to go to the bottom of the bottom. Lograte rock means it forms a shallow depth. You have deep seated rock. Okay? Now we are going to go to the bottom of the bottom. You have a terrain which is flat like this. You just walk. See the rocks at different depth levels. Right. So this is the orthoperoxin in isograde. You have the log grade rock. You have the high grade rocks. Here. So this represents the high grade rock. Okay. The Charnakid massives. Okay. This represents the the orthoperoxin in isograde, okay. And, uh, of course, uh, these uh, concepts have been changing. Some people are of the opinion that this is not a transition zone, it's a shear zone or suture zone, okay. So those developments are there. But basically, this is the uh, original idea of southern granular terrain. Okay. Now, you can see these are the massives. Massives in Varjandhanu Deshine, Huge hill ranges, entirely made up of charnakids. Okay, so here you can see these are the charnakid massives. The black color are the charnakid massives. It is a monotonous occurrence of charnakid. <coughs> and in between you have some white areas, which could be nice. <coughs> so you can read the names of the massives. <coughs> we have VR hills. Uh, <coughs> okay, all those are the, are the massives, right. Yane, southern granular terrain, where are you meaning what is the weather region? What is the weather region? What is the weather region? It is not south of farmer line. Instead, for some authors, it is just south of Palkat Kaverishia zone. Okay, I'm going to cover the previous slide. Previous. So, within this granulate grade or southern granulate terrain, you have shear zones. Okay, the black lines are the shear zones. Okay, shear zones, uh, what is the tectonic status of shear zones? Again, it is a question mark. Some people say it is a shear zone. Some people say it is a future zone. Okay, so there are controversies. And that is a very important topic of uh, research. Okay. Now, uh, you can see the shear zones in the, uh, in the uh, cratonic area also. Okay. But these shear zones have been uh, studied and it has, the tectonic status has been highly debated. Okay. Right. Now, some people say that, so these are the shear zones in the, in the southern Kerala terrain. This is the Moya shear zone. This is the Bhavani shear zone. This is the Moyar Bhavani shear zone. Then you have some other shear zones. And this is the Palakad Kaveri shear zone. And this is the Achen Kovil shear zone. So these are the shear zones. And these shear zones separate the different areas which we call as granulate blocks. Okay. So this is known as the Trivandrum block which is separated by, uh, uh, by the Achen Kovil shear zone. And in between Achen Kovil and Palakad Kaveri shear zone you have a huge block which is known as the Madure block. And you have the Nilagris here, separated by Moyar shear zone and uh, Bhavani shear zone. And you have the uh, other blocks like uh, Madras block. Some, somebody is working on Madras block. 
ah okay madras block then salem block so then you have a kurg block recently discovered or identified kurg block okay so for one group of people everything south of farmer line is southern railway terrain but for other group of people the area south of palkad kaveri shear zone is considered as southern railway terrain so this is very important ningale ningale vaaikumbol idu orthirikkana avashyana ee author southern railway terrain nu parayna ed area ne nanu nammal krithiyata manasilakkanam kudil aalukalum the entire region south of uh, farmer line orthoperoxine isograde is considered as uh, treats as southern railway terrain but there are some people for example the paper by brand et al brand et al treats this area as the southern railway terrain that is the madurai block and the trivandrum block okay the remaining part they consider as part of uh, darwar crater or sometimes they will designate as northern railway terrain okay but for uh, our discussion will and include the entire thing southern railway terrain pashe ee southern railway terrain vere meaning lo pal chala papers lo ubhayogikunnadu adu manasilaagiri now there is another term known as pantin mobile belt okay so pantin mobile is the name given by ramakrishnan ramakrishnan nu parayna aalu malayali aanu Uh, it's, he is from Palakkad, I think. Uh, he was the deputy director general of. He retired as deputy director general of GSI. Uh, so he was the opinion. He was of the opinion that the region south of Palakkad Kaveri Shear Zone is different from the region north of Palakkad Kaveri Shear Zone. Of course, that was an idea uh, which was highly supported by my guide also, uh, because then Palakkad Kaveri Shear Zone is a major tectonic break. okay uh, now this uh, region uh, uh, the region south of palkad kaveri shear zone is uh, treated as pantin mobile belt okay now nowadays these terms are not used alle literature la ingane pantin mobile belt nu upayogikunnilla pakshe this is a term which has been used to represent the region south of palkad kaveri shear zone okay okay so that is regarding southern railway terrain and now i think മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി സതയങ്ങൾ ഗ്രാൽവേറ്റ്സ് എന്താണ് സതയങ്ങൾ ടെറൈൻ എന്താണ് ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇത് ജസ്റ്റ് അത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ലത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും നല്ലത് റൈറ്റ് നോ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് സോ വി കൺസിഡർ സതേൺ ഗ്രാൻവേറ്ററൈൻ ആസ് റീജൻ സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഫർമർ ലൈൻ സോ ഈ ലൈൻ ആണ് ഫർമർ ലൈൻ ഓർ ഓർത്തോപെറോക്സിനി നൈസോഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ നോ പ്രീവിയസ്ലി ദി സതേൺ ഗ്രാൻവേറ്ററൈൻ വാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു സെവറൽ ബ്ലോക്സ് ലൈക്ക് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദീസ് ആർ ദി ഷിയർ സോൺസ് ദിസ് ഇസ് അച്ഛൻ കോവിൽ ഷിയർ സോൺ This is the Palakkad Kaveri Shear Zone, the Bhavani Shear Zone, Moyar Shear Zone, Moyar Bhavani Shear Zone, and Artu Shear Zones. But these Shear Zones, Southern Ghanaian terrain, are divided into block and divide. Okay. So this is one of the earlier works by Drury and Holt in 1980. Okay. Now this is the work by Ramakrishnan, 2013. Okay. Uh, shear Zones are not going to be able to do it. But this region he considered as separate. the region south of palkad kaveri shear zone is considered as separate whereas the other part is considered as different in fact this part they consider it this to be the part of darwar crater darwar crater and deformed margin endana avare ee part ne vilikkunnu okay okay this part is considered to be deformed or uh, high grade uh, metamorphism sambhavicha darwar crater and margin aayittana avare ne treat cheyyunnathu okay whereas this part these blocks have been addition to the darwar crater pinneda adilekku add cheyidapetta pinneda adilekku suture cheyidapetta regions aayittana adine kaanunnathu adu kondu idine pandin mobile belt nu allengi southern railway terrain nu idine darwar crater nu part nu treat cheyidu okay this is another model and now this there is a work by gosh et al 2004 2004 le gosh et al published a paper so according to him this palkad kaveri shear zone is not the major break instead he identified a new shear zone that is starting from karur kambam painava trishur which we he called as kkpt karur kambam painava trishur shear zone 
അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഷീസോൺ പുള്ളി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ദ മാജർ ബ്രേക്ക് ധാവാ കേട്ടിന്റെ മെമ്മറീസ് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് ഇതിന് താഴെയാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധുര ബ്ലോക്ക് ഇതിന് താഴെ മധുര ബ്ലോക്ക് ആണ് പാലക്കാട് കാവ് ഋഷിയുടെ സോണ് അപ്പോൾ മധുര ബ്ലോക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നോർത്തേൺ മധുര ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സതേൺ മധുര ബ്ലോക്ക് നോർത്തേൺ മധുര ബ്ലോക്ക് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡാർവാ കേട്ട് ഓക്കെ ആ ഡാർവാ കേട്ടിൻ്റെ ഡിഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി മെറ്റമോഫോസ്ഡ് മാർജിനാണ് പിന്നെ ഈ കെ കെ പി ടിയുടെ നോർത്തിലേക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് എന്നാൽ താഴേക്കുള്ളത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് കാരണം എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ഈസ് ബേസ് ഇതിന് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഏജ് ഏജ് ഡേറ്റിംഗ് ഓർ റോക്കിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിച്ചു റോക്കിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പുള്ളിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷം ഏജ് ഉള്ള ഗ്രാനുലേറ്റ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഹി ഗോട്ട് അനദർ ഗ്രാനുലേറ്റ് വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയർ ഏജ് സോ പ്രീവിയസ്ലി പീപ്പിൾ വർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയർ ഏജ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദി റീജൻ സൗത്ത് ഓഫ് പാലക്കാട് കവരീഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് വരാസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഏജസ് ഇതിന് പാലക്കാട് കാവേരി ഷെയർസോണിന് താഴേക്കില്ല അവിടെയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയറോ ഓൾഡ് ഗ്രാനുലേറ്റ്സ് ആണ് ചർണക്കേറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഗോഷിൻ്റെ വർക്കിനോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെയും ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലേറ്റ്സ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഹി എക്സ്റ്റൻഡ് ദിസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ധാർവാ കേറ്റ് ആൻഡ് അപ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ സോൺ ആൻഡ് ന്യൂലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഷെയർ സോൺ ബൈ ഇൻ ദരിഫിനാണ് കരൂർ കമ്പം പൈനാവ് തൃശ്ശൂർ ഷെയർ സോൺ ഓർ കെ കെ പി ടി now you can see this is madhuri block from here to here this is madhuri block this is kkpt okay kkpt is a v shaped uh, shear zone okay and this will divide the madhuri block into two northern madhuri block and southern madhuri block so this is in the year 2004 right now in 2012 plause et al published another paper wherein they got lot of uh, 2500 memory here and you they got younger memories like thousand millennia from this part so they considered this region and this region different okay and that slowly evolved into another tectonic model okay so this was an advanced or version of uh, plause et al by croner et al or uh, collins also they divided the madhuri block into three units okay this is basically the kkpt okay we shaped then parallel to they identified another isotopic boundary okay we saw the madhuri block has been divided into three units the northern block and uh, new york in northern block then you have the central block and you have the southern madhuri block uh, the meso proterozoic meso to neo proterozoic southern block okay so this is how the 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 uh, madhuri block has been subdivided or modified based on the age data so all these works are essentially based on age data okay so as you can see as the time proceeds more and more age data comes in okay so that makes the picture more clear or more confused i don't know <laughs> so that time will prove which of these models are correct okay next and this is another model by brand et al so brand et al in 2014 they published another paper they did extensive dating ee manna star kanunokke avare age kandupidicha locations aanu okay then they said that madhuri block west northern block central block madhuri block onnu divide cheyan pattilla pagar endanu madhuri block has been divided into two western block and eastern block or western domain and eastern domain so this region preserves memories of 2500 millennia whereas this part preserves memory of younger ages okay so they considered this region as a this region as the suture zone along with the northern uh, western border domain and eastern domain has been sutured uh, together and later uh, and this palkat kaveri shear zone uh, was active only or which was uh, the suturing happened earlier 2500 million year before okay now this is the picture <laughs> all the suture zones put in okay so this is the palkar kaveri shear zone this is the kkpt this is the isotopic boundary and this is the uh, the brand et al uh, divides this uh, madhuri block into two uh, by an uh, almost north south or uh, curvilinear shear zone and this part he call as 
Kambam ultra high temperature belt. Okay. So this is the Kambam ultra high temperature or Surli shear zone. Okay. So this is the uh, all the shear zones or all the suture zones put together. Uh, the the southern granulate terrain will look like now, uh, this at present. Okay. This is a model. That is a dif model which is different, entirely different from the all the previous model. Okay, so this is uh, this is a concept known as DARC, deformed alkaline rock carbonotite complex. Okay, so this is how it forms. Initially, uh, there will be rifting of continents. We have the alkaline rocks. Alkaline rocks and carbonotite speciality in Varnia, they are especially they have an affinity for rift zones. Okay, so you have a rifting of continents. You have the alkaline rocks forming there, and then you have the uh, broadening of the uh, rift zones. You have the ocean, and then you have the closing of the ocean at the same location. So then, what will happen to the alkaline rocks initially formed? Initially formed alkaline rocks and carbonotite gets deformed. So if you get deformed alkaline rocks and carbonotites, it represents a future rift zone. So that is the uh, the theory proposed originally by. Brew, Brew Ketal. Okay. So they propose this theory and that has been applied to South India also or uh, the peninsula in India. So according to them, this is the suture zone uh, that marking uh, the, the uh, suturing of the continent. So if you see the southern granular terrain, the suture zone will be like this. So this, this is the suture zone in the southern granular terrain. So this is based on the uh, totally different perspective that is based on the presence of deformed alkaline rocks and carbonotides in southern granular terrain. So this is just to show you there are good scope for a lot of research in southern granular terrain. There are different contrasting models, contrasting views, contrasting ideas. Okay. Of course time will prove which is, true, which is the correct one. And ultimately we may, we may be arriving at a, uh, a better model. So that is how we understand the, uh, the evolution of the, uh, this part of the uh, uh, terrain or this part of the earth system. Okay. Thank you. Thank you, sir. It was indeed a great presentation. It has enlightened our knowledge about the grand light evolution, their significance, and how we reconstruct the past. So thank you once again, sir. Now, the floor is open for discussion. Any questions? Sir, I would I, uh, like to ask about sapphirine quartz. Ah. Sir, is it confined to UHT granulites or any other? Sapphirin matra ani na mukka UHT na parayamiri la. But sapphirin quartz it ani gil it's definitely an indication of UHT. Okay, sir. Thank you. Sapphirin matra idan ta baam jara pura. It need not be UHT, but if you have sapphirin quartz. It's a so, robust evidence. So, huh? so then what's the difference between... So sapphire is aluminum oxide, no? Sapphire, ah, ah, sapphire, sapphire is a variety of rutile. Yeah, yeah. Aluminum oxide, Al2O3, right? So what's the difference between sapphire and saffron? Ah, sapphire and saffron, there is a lot of difference. Saffron is a magnesium aluminum silicate which is depleted in silica. 
ഓക്കെ സിലിക്ക കുറവാണ് അവിടെ സിലിക്ക ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കിലെ ഈ പറയുന്ന സാഫിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇഫ് യു ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സിലിക്ക ദെൻ ദാറ്റ് മിനറൽ വിൽ ബിക്കം കോഡിറേറ്റ് ബിക്കോസ് കോഡിറേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ സാഫ്രീൻ ടു ഫോം ദർ ആർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വൺ തിങ് ഓക്കെ ഫോർ സാഫ്രീൻ കോട്ട്സ് ആൻഡ് അനദർ അനദർ കൺസ്ട്രൈൻ ഈസ് ദി ബൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ബൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം ബൾക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് മഗ്നീഷ്യം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അലുമിനിയം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ സിലിക്ക സിലിക്ക കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും മാറി സിലിക്ക കുറവ് പാടുള്ളൂ സിലിക്ക ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കോഡിറേറ്റ് ബിക്കോസ് കോഡിറേറ്റ് ആൻഡ് സാഫ്രീൻ ദർ ആർ ബോത്ത് മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേഡ് ബട്ട് കോഡിറേറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ വെൻ സിലിക്ക ഇസ് മോർ ബട്ട് ഇഫ് സിലിക്ക ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻ സാഫ്രീൻ വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ഷുഡ് ബി അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ബൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ദീസ് ആർ ദ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോർ ദി പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സാഫ്രീൻ താങ്ക് യു സാർ എനിത്തിങ് എൽസ് not for any question sir uh, really it was a uh, enlightening talk on uh, the ground lights uh, definitely people uh, sh- students should have learned more lot more on the southern ground light terrain and uh, what is the significance of ground lights actually it was like a classroom lecture very we are very much thankful to uh, sir and uh, i may invite uh, uh, aisha teacher uh, to give a memento to and sir as a token of uh, love and appreciation from the department of geology side thank you <laughs> നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻറ്റോ ആൻറ്റോ ഞാനും പരിചയപ്പെടുന്നത് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആക്സസിബിളായിട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനറായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളെ അടുത്ത് വരികയും എല്ലാ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ എങ്കിലും ആൻഡ് ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് ലെക്ചേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ദറ്റ് ഇസ് ഹി സ്പെക്യുലാരിറ്റി ആസ് യു ഹാവ് ലേൺ നൗ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് It is my great pleasure to introduce Dr. Linto Alapat, Head and Assistant Professor of Geology, Christ College, Irnyalakuda. He obtained his PhD specialized in Quaternary Geology from Phi University, Berlin, Germany. After that, he had positioned as Visiting Scientist at Physical Research Laboratory, Ahmedabad. He has been undergone different research projects in with the collaboration of reputed national and international organizations also he has been authored many research articles and he is the editorial board member of quaternary chronicles and official newsletter of association of quaternary researchers in india with this short introduction i welcome dr linto alapat to deliver a talk on recent trends in quaternary geology ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നേ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്തൊക്കെ 
നമ്മുടെ ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കണമായിരുന്നു അല്ല എൻ്റെ സാർ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബുക്ക് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കത് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആയിഷ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഉള്ള പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഫിലിമിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഖയാൽ ഞാൻ ശ്രീ സാറിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്താണ് ഖയാൽ എന്ന് സോ യു ഹാവ് മേഡ് എ വെരി നൈസ് മീനിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ജിയോളജിയുടെ ഓർമ്മകളും ഒക്കെ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ടോക്കിന് അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ആയിഷ ടീച്ചറെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാനും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്നാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോം കമ്മിങ് ഫീലിംഗ് കാരണം എനിക്കങ്ങനെ അത്ര വലിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഐ മീൻ ഒരു റിലേഷൻ ബാ എം ഇ എസിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ മുമ്പ് ജിയോളജി പഠിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ എം ഇ എസിലും ക്രൈസ്റ്റിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തൊരു വീടാണ് എം ഇ എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംഭവം ഇവിടെ വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിഷ ടീച്ചറ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയിഷ ടീച്ചർ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ് യു ദാറ്റ് വാസ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോടിയലായിട്ടുള്ളൊരു വാം വെൽക്കം ടീച്ചർ എപ്പോഴും തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിൽ സർട്ടൻലി മിസ് യു ടീച്ചർ എക്സാം എന്താണ് വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ആൻഡോ സാർ ഇങ്ങനെ തകർത്താടിയ ഒരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമേഷനെ കുറിച്ച് സാറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മൂവായിരം മില്യൺ വർഷം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വെറും രണ്ട് മില്യൺ എന്നാണ് പിടിക്കണത് അപ്പോൾ ആ അറ്റത്ത് നീ അറ്റത്തേക്കാണ് വരണത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു വിൽ ഫോളോ വിത്ത് മീ ഇൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിൽ ക്വാട്ടർനറി ജിയോളജി പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻ ദ സെൻസ് റിസർച്ചിലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനി വൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നോ വൺ സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു നോ ലിറ്റിൽ അബൌട്ട് ക്വാട്ടർനറി ജിയോളജി എന്താ അറിയാ ക്വാട്ടർനറി ജിയോളജി പക്ഷെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് പറയാം എന്താണ് വട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ക്വാട്ടർനറി ജിയോളജി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അർത്ത് ഹിസ്റ്ററി സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് സോ യു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഐ ഹാഡ് പ്രോമിസ്ഡ് അനദർ ടൈറ്റിൽ മീൻ ദാറ്റ് വാസ് റെഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബട്ട് ആക്ച്വലി ആസ് സർ ഓൾസോ ഗി മെയ്ഡ് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് വി വെർ ബോത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈം നിത്യ മിസ് ടോപ്പിക്ക് ചോദിച്ചത് അപ്പം മിസ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ് അങ്ങനെ എഴുതി സംഭവം റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ റീസെൻറ്റ് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ സോ and uh, yeah actually wh- when i was thinking like wh- when we talk about quaternary geology we always think why should we study quaternary geology it's all about climate there is nothing uh, like uh, economically important appo saaru parnu quarter i mean grand lights lum economically important aayittu onnu illa nu parnu appo ikkithu samadhana ay korpalillo but uh, it's not that uh, bad when you uh, think about quaternary geology because uh, as a human being we all evolved during quaternary so that is the most important part and uh, there has been lot many changes that happened uh, during quaternary and uh, people understood that a whole system <coughs> of climate could be easily toppled or changed v- within a short duration of time when we talk about 3500 million years or 4600 million years it's a long gap uh, but uh, uh, as sir nertha parna pole thane nammada kaalinte adil ullo namukku arinju vida pinneyana nammulu moonilum maasilokke pone nu parna pole we don't know what has happened in the uh, last 2 million years so uh, that is quite uh, uh, so that then in that point of view it is very very important to study quaternary geology so there are many reasons that i myself uh, convinced that it is important to study quaternary geology so today uh, i'll be uh, discussing few aspects of our research in uh, kerala on the quaternary deposits then uh, i'll be also talking about different uh, dating methods probably that you are familiar with and uh, how it is applied in various aspects so uh, these are the some uh, brief introduction part that we have already uh, been discussed so it is the most recent part those who are not aware it is the last 2.6 million years appo idu kaiyi kaiyittu ivadna irangumbo endha quaternary nu
and Holocene is the period that we live like last uh, 11,000 years of age. Okay, so our age, so this time. So, uh, like, uh, and another important aspect is that it has a lot many uh, glacial and interglacial cycles. Uh, so, we are probably more tipping into a next uh, uh, glacial period, as expert says. And uh, the, it was uh, coined, uh, the term was, uh, term itself derived about early uh, 18th century. Uh, so it's quite young uh, when you compare uh, other aspects of geology. And uh, these are the, some interglacial period. If you see last uh, about uh, 600 or 700 million years, so, sorry, seven, 700,000 years, less than a million year. Um, million, million, get, 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 so, uh, if you see, uh, like, there are at least four glacial cycles have been reported in the last 800 uh, kilo year, thousand years, that is. Uh, that is mostly for the European part, and there are different terms used for uh, North American and other part of the world. So, um, as we have discussed, it is the history of the environmental change on the surface of the earth. That is what, why we are studying. It's basically the natural history. Then uh, it, uh, the scientists who study quaternary geology, they interpret to understand the key process, basically physical, then chemical, biological, atmospheric, and uh, human-induced aspects. Like when we talk about human-induced, then we call a new term has been coined, that is what we call it as Anthropocene. So uh, like some people say it is the last two uh, hundred years, but... Uh, Sometimes it is go far beyond that, like last 8,000 uh, years also comes under Anthropocene because uh, we see that uh, during uh, like uh, when the colonialization or the humans started living together, they started burning biomass at early age about 6,000 years ago. So that time itself it started changing the uh, climate because of the human intervention. So Anthropocene can be f further pushed in back into the history. And uh, uh, you have, so in the early understanding of quaternary was like, uh, uh, it is very young period and there is nothing very uh, important to study about it. Then later on, scientists have started studying this and they've realized that all these climatic events, like glacial and interglacial cycles, they go in relation with certain orbital parameters, like, orb uh, like uh, astronomical cycles. So Milankovitch had uh, discussed that there are three aspects that largely control the cycles. One about uh, uh, 100,000 years that because of the eccentricity. Then there is about uh, 41,000 years that about the uh, obliquity. And uh, another one is about uh, 21,000 years or 23,000 years that about the precision. So these are the three cycles that involved in the uh, orbital parameters of the uh, Earth with respect to uh, Moon, uh, Sun. So. That is basically the uh, amount of solar uh, incoming solar radiation that is coming to the surface of the earth, or rather we call it as insulation, that causes change in the temperature pattern of the surface and that creates the uh, ice ages in the past. So uh, another important aspect I've been uh, discussing that it is uh, the time when the anatomically uh, modern humans evolved uh, and uh, they have diversified and uh, moved into different uh, parts of the world. So these are the, some of the reasons that uh, we need to study quaternary to understand what is known, I mean, what is happening in the recent, so that that, that can be extrapolated to the uh, past. So uh, these are uh, probably, I see that tomorrow Sijin is coming, so he will be talking more about isotope cycles and all. So you can see lot many uh, nice peaks and downs here. So the peaks are uh, showing it's basically the oxygen isotope uh, ratio that uh, it's a heavier to li uh, lighter isotope ratio which indicates uh, cold and uh, dry conditions. So you have, uh, you can see that within the last uh, two million years there are, there has been lot many uh, glacial interglacial cycle that has been happening. And if you see that some of them, the uh, the onset is always abrupt, then the outgoing, I mean the, the offset is always a gradual shift in the glacial and glacial cycles. So now uh, let's come back to the study. How do you study? So these are some little brief introduction about the quaternary. 
Now, how do you study? So when you see uh, the, any landform evolution is related to climate and tectonics. So tectonic is the large movement that happens on the surf, uh, surface of the earth. Whereas uh, then climate, that is the external force that causes uh, further weathering and uh, erosion and deposition. So by looking into, if you keep aside the tectonic part, if you look along to the, if you, if you into look into the weathering, then you can see that there are lot many deposits are found in the form of uh, various archives. So this archives, it could be like a strand deposits, fluvial deposits, aeolian deposits, glacial deposits. You go to these places and try to infer what is there to tell us uh, from these uh, archives. So sediments, uh, I, when we talk about quaternary, it involves lot many aspects. So uh, quaternary has become important or uh, it has uh, evolved as a science only during the last uh, uh, 200 years or last 100 years in the last century because the modern analytical method has largely devised during the last 100 years that uh, was made possible to measure precisely the process involved. So uh, if you see, there are lot many proxies that you can study about you can look into a different depositional pattern and uh, take any of these proxies which, tell, which, which would tell us about the history of the uh, uh, earth. So here you have uh, lake deposits, are there, ocean deposits, both in the coastal margin and in the deeper ocean uh, part. All that can tell us uh, history about the quaternary uh, process and uh, not all these are continuous. That's uh, like when you th think about the terrestrial archives, it is never continuous. You will not get a continuous uh, deposition in anywhere. So what you have to do, uh, I mean, you have to ro roam around, see for different such deposits and try to overlap the deposits of our interest. So uh, to tell you a few, uh, I mean, uh, archives of our interest. So this was uh, recently taken, uh, I don't know, uh, like uh, this is uh, Salish uh, who is doing PhD. Uh, with us, uh, then one team from BSIP, they were taking lake core, uh, so we have uh, collected such cores, it is also an archive, so probably the depositional uh, rate is very less here, so like few millimeters per annum, so you would go much deeper into the uh, uh, history, so but still we expect something uh, up to the uh, Holocene boundary. So this is basically uh, quarter, uh, this uh, fluvial deposits. Uh, by looking into it, into it, you can see there are variation in texture. We have sedimentology like a texture. And the texture is in the back of 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 the Property. Okay, good. Then, when you when we say texture, what it comes to your mind? And the grain size over here, and the shape over here, pin and the orientation over Then, roundness, sparsity, pin. Color, color over Ah, color I got. Okay, yes. <laughs> Anyway, so I mean that's good actually. In the sense, by looking at it, you are able to distinguish there is some difference. Like uh, the texture of my shirt is I am wearing a striped shirt, for example. So similarly, by looking at the section, you are able to distinguish there is some depositional difference or there is a change in depositional environment. That's what we are interested in. So uh, from this picture, you can make out textural difference. Then structural difference are also there. Lot many structures are there. So lot many things nature have written there. It is our uh, uh, smartness to read it out. So actually that is a unique thing. Uh, so when we think, uh, physics Okay. Physics Actually, uh, geology, in that aspect, I feel myself very proud. By looking at it, we can say a whole lot of things. Then they will say, why are you looking at it? It's only by training and practice you will be able to do that. So you have a keen observation, 
that you see what is there in the wall in front of you, I mean, uh, in the section. Try to read out what that structures are trying to tell you. So he came with me last month uh, to the field. Then uh, we were telling all the stories, like, oh, this has come like this and like this. Then he was asking, how? How can you say that? There is no evidence. Then I said, okay, these are the evidence that you can see. So actually this is a proud, I mean, the, the uh, geologist can be uh, quite proud that you are able to tell uh, just by looking at the section, the history can be uh, like deduced from that. So this is again a, a fluvial uh, section. It is from the Kaveri River. Uh, actually, this was quite interesting. I uh, really liked the field because uh, we had no previous experience going there. Just looking at the satellite image, we identified some of the paleo channel. And by Gus, we started going there, I mean, by looking at the morphology. Uh, and we actually found these channels and people are digging, uh, mining sand from that. And uh, at that point, uh, it is a, a quite happy moment that, you know, you are able to make out geology, I mean, geomorphology. From that, you are leading to a section and you are, when you go to the field, you are actually finding that. Another part is, this is very kind of lucrative business also. So when we say it is not uh, economically important, uh, it is a multi-crore uh, business, uh, rupees, you know, in, in terms of business. So uh, that way... Uh, so actually these are some archives again, so I want to uh, show it. And this is another archive. This is uh, Aeolian. It's a beautiful section from uh, the coast of uh, Tamil Nadu. You can see that it is uh, red sands. That person who is standing there with a white cap, it's me actually. And you see it's a huge section. Uh, and this is also another physicist standing there again. Uh, so uh, you can see different, uh, uh, there is a, la this, our pen is kept here. There is land snails you can see. These are rhizolites. So just by looking at the section, you can say a whole lot of environment here. You can bring a lake there, a fluvial, uh, I mean fluvial channel you can bring out there. Then you can bring out the Aeolian history. Lot many history uh, is uh, hidden in that. So by looking at the, all these uh, archives, it is very uh, interesting to see. Then uh, like, uh, like uh, tomorrow you will have a section on uh, Framanifera. Uh, Framanifera is a GV. So actually, uh, I mean, when you eat something, at least in a month time that will come to your body. So which means that our body has a faster response time than natural systems. So similarly, the foraminifera as a being, uh, as a proxy, it, its response time is different. Whatever, uh, if it secretes some calcium carbonate from the uh, solution, it automatically adds to its test and it is building up test very easily. But sediments, you change the climate. By the time the climate has changed and the wind has picked up the, like let's say that it has been changed to dry condition, uh, by the time the, whole, the soil become dry, the earth surface become dry and the wind take up the grain, then get deposited there, it probably take a few hundreds of years. So response time is different for different proxies. That's very important. So we cannot uh, linearly uh, equate uh, response time of a proxy to another one. So it is different. So knowing the proxy is very important. So that is the smartness of a geologist again, because uh, when you go to the field, you should identify which kind of proxy you are taking then based on the response time of the proxy, that determines the resolution of the study that you are going to take up. So uh, this is uh, an interesting uh, picture that depicts the climate system response. So not uh, immediately you find deposits, but there is a, always a lag. So if you see that the response time from a no heat to slightly warm water take at least about a time to get it started. So that is what we call it as its response time. So that is also the case in the natural systems. Oh, sorry. Similarly, there is a different resolution as well. So when we talk about uh, uh, response, there is a resolution also. So like, uh, um, uh, for example, you wanted to do mapping of this area uh, of uh, MES College Panani. And uh, as a whole of uh, Central Kerala, you would use two different images. If you want to map uh, the campus of this college, you would need a high resolution image rather than for whole area, you don't need that much higher resolution. So similarly, when you under undertake a study, you need to decide which proxy to use so that you will go more into the resolution part of that. So for example, uh, 
if you look into the tectonic part it involves so many uh, thousand years whereas if you see uh, on the right hand side instrumental part or historical or tree rings that is only having a very short memory like uh, your instrumental period maximum 100 and 100 years or 150 years or historical part maybe another up to a thousand years maximum you can say not more than that tree rings could go probably a couple of thousand years but if you want to know beyond that you need to have other proxies that's where the ice cores lake sediments coral reefs then ocean sediments continental and coastal sediments etc come to picture so based on the purpose of the study you need to devise different proxies uh so dating if you know this i could skip it actually because i see that uh, it is uh, little late for you ningalku uh, ariyo dating method okay agadesha kariyam le so i'll probably skip this uh, because uh, the most uh, uh, common dating method that we use because the quaternary as a science evolved only after the invention of the dating methods because uh, uh, i see that um, yeah, a nice story uh, about yeah uh, that i'll reserve for the later uh, okay so um, there is this uh, uh, oh sorry so after the invention of the dating method only the study of the quaternary uh, deposits have progressed well and many deposits that earlier deemed uh, older turn out to be very younger in that aspect so you have uh, basically radioactive methods and uh, non radioactive uh, dating methods so that probably i can skip all this part uh, no understanding that you probably know this so that if parayana ad venda le Okay, you can slay. <laughs> All right. Um, okay, but uh, one thing uh, I'll just explain this part alone. From this, you will understand the rest of the thing. So, uh, the radiometric dating method. Uh, the very important aspect of dating method is that the system should be closed. Apo system should be closed in the part of any uh, radiometric dating method. System should be closed in the part of any. For example, cooling of the rock. Uh, petrology will be part of the problem. അതല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോഴും വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം നെയ്ദർ ഓർ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ലീക്കേജ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് സോ വാട്ട് എവർ ദ ഐ മീൻ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദ റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയർ ഡേറ്റിംഗ് ഈസ് ലാർജ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പാരന്റ് ടു ഡോട്ടർ ഐസോടോപ്സ് സോ ദ റേഷ്യോ ഐ മീൻ വാട്ട് എവർ ദ ഡോട്ടർ ദാറ്റ് ഹസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ പാരന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ സെയിങ് സോ ഹിയർ if you see uh, in the initial stage you have a high amount of parent isotope But, uh, largely if you uh, imagine that or if you assume that that uh, daughter isotope uh, level was zero then you can largely build up so you can see that uh, like on one after one half life uh, the half of the parent would decay and the other half of I mean the other remaining half will uh, grow in the t- in terms of daughter isotopes then if you see on uh, the second cycle the second half life the amount of daughter will be more relative relative to the parent isotope and if you see the progressively the parent isotope become reduced and reduced and that would give after eight half life effective half life we say uh, the half life could be different for different uh, elements uh, for example radiocarbon i think something like something around 5730 years or something so for an effective chronometer the maximum uh, half life is about 8 so beyond that you can't date any system using radiometric dating method so that is what uh, uh, it is written here so beyond that if if it is beyond 8 then it become uh, uh, noise then you can't date any more so that is the reason when somebody ask if you date a rock how will you i mean what method do you use you should never say that radiocarbon because radiocarbon can be used only for a very younger deposits and maximum dating rate up to like 50000 people say but effective rate up to 40000 years not beyond that so after uh, because uh, as we said uh, it's about uh, 5800 or 700 and something so eight half life means about already uh, 40000 it becomes so beyond that you can't uh, use radiocarbon so and radiocarbon is only mostly used for uh, organic deposits so these are different uh, methods that use for dating different methods so you can see that based on the event in question that you can use different uh, dating methods like uh, you have uh, rubidium and uh, strontium it is used for uh, granites uh, petrological methods for example then thorium is used for corals 
or uh, carbon 14 is used for organic material and the dating range is important that's what you must look into useful for ages uh, less than 50000 aanengil radiocarbon ubhayogikkan pattullu then thorium it's less than 400000 then potassium greater than 100000 so there there is this uh, resolution for different dating methods so in quaternary dating what we use there are different uh, dating, dating methods again the time scale is given so you can see that the tree ring goes up to few thousand years the lignometry goes from few tens of years to few thousands of years amino acid resumization is there uranium thorium luminescence dating that is what my area of uh, expertise that's from 100 to uh, let's say few hundred thousand uh, few hundred thousand years then radiocarbon dating can go up to only 50000 years not more than that so the principle of radiocarbon dating probably you know that then i would try to skip this um, okay and uh, i'll just ask you a question what age you will get when you date a material it's a birth age or death age or any organic material radiocarbon vachita death age what do you think ha ah. ah, the decay cheyanad le so adayad nammal atmosphere il irikkana samayathu jeevanode irikkana samayathu nammal edukkuna intake il edukkuna carbon il or amount of endund c14 um kodi undu radioactive 14 undu so the ratio of c14 to other carbon is always in equilibrium in our body any living things once uh, 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 organism uh, 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 dead eye kaiyanu kaiyanal then no longer input of c14 so it is only decay happens no addition decay happens so th that is when the age means like when it actually died 4 and 6 lakka padu onda irikku ubhayogikkanayittu kaaranam thatti poi nariya endayalum adayal so and uh, these are some procedure again i would uh, skip this le so i would just uh, show some pictures this is a conventional radiocarbon dating laboratory so we were that we were using in uh, it is from prl so we you actually put uh, oh. okay adu kaanalle nammade shellinak eduthittu oru bowl bowl ittu ultimately the carbon dioxide is trapped into such bowls and there are idu oru cheriya bowl njan kaanichane ullu there is such so many complicated tubes through which you have to open the valve and send the uh, pristine uh, carbon uh, to the Uh, benzene uh, chamber there you will uh, count it using uh, beta proportional counters it's a conventional dating method uh, by mistake uh, when, whenever we use this the technicians say never open this valve if you open this two gas will combine and it will blast one it happened so it is quite uh, only a trained person would do that i never did it only observe because uh, that's good for our health so anyway Uh, this is a you can see that is a large chamber where you extract carbon from the organic material then ultimately you count it for you uh, some beta proportional counters it's a time consuming process but the whole thing has been uh, now automatized using ams dating method accelerator mass spectrometer totally different method there in, in, in the conventional method you are uh, using beta proportional counters but here you are using based on the mass of the uh, c14 you are separating it and counting it in a uh, accelerator mass uh, uh, um, how you say spectrometer and uh, the whole that while that i was showing you know, that tube everything was done using this graphitizer just one to small instrument it would completely convert the carbon into Uh, this format which is required to use in the ams so this is actually in the university acceleration center in new delhi where you could all send your samples if you have anything to be measured you can write a proposal say that you want to do this part uh, they will fund like nammada yathri avada poi thamasichathu cheyanulla fellowship they will give so it's a open uh, system for all uh, indians actually so and there is this uh, next uh, dating method what we call it as luminescence dating Uh, that is applicable for a range of environment uh, the difference between luminescence and uh, radiocarbon dating is uh, this radiocarbon dating uh, organic material mathra ubhayogikkan pattullo nundengil luminescence dating in organic material mathra ubhayogikkan pattullo that advantage of luminescence dating is that it is uh, using two most common minerals on the crust of the earth quartz and feldspar evada nokkiyalum quartz and feldspar undavulla nammada earth inde surface il so which means that there is no condition that you can't apply luminescence dating it's little hype but uh, on an average appo njangal luminescence garum c14 garum koodi irikkumbo njangal eppozhum parayum njangade nalladu ningade mosha nu parayum but 
I mean, it's more or less it's a good thing because uh, uh, C14 uh, organic matter is not going to be able to do it. But it's not going to be able to do it. So you can use it for any other, uh, I mean, any, any all environmental condition you could use it for. And um, how it uh, work out, that I will explain shortly. Do you want to do it? Okay, it's quite interesting actually. This sand grain, it is actually with a lot of respect and reverence when you should, when you, I mean, one should see that. Because uh, it is apparently very small, but it can store a lot of information. So, uh, in this case, uh, there are, uh, I have written here, valence band and conduction band. I have written here, any uh, radiometric dosimeters. Dosimeters, now we have to say, Radio nuclide or la salangal, kalpakam polala, uh plant ilakapuanangle, nam loader badge dumbray. I dumper and then no chale, number body at trem radiation exposed to the Riam and it. Up similarly, Adina dosimeter no varia. No change, whenever we come in contact with a radioactive field, this uh, thallium uh, iodide, I think that is what in the dosimeter, generally what we put. Adinata e dosalam. Store it and down. Another very beta counter boy county the Navarra met a number of human body, ethrem radiation exposed. I know if that is uh, beyond the limit, if you are exposed, exposed, then you are not allowed to uh, stay there anymore because then it will uh, cause any kind of disease. Upon the uranium mine, look over came by his anet at a poem bottle, quartz some ethan who could allow the combat, laying a number of sheriff in Doshan. Similarly, quartz number in the grain, it is also a uh, dosimeter. So when quartz grain is exposed to surface, uh, I think I have a nice diagram here. Yeah, it's uh, this one. So either a typical crystal of quartz is not a good thing. But when it is in the rock, it has no use actually when it is in the rock. Uh, then the moment it started weathering, then uh, erosion and transportation, it is disintegrated from the rock. Then it starts you know, resetting. When it is exposed to the sun, all the charged electrons within the quartz grain, it is all decayed. It is emptied to zero level. So, then that is what we have written as solar bleaching. It is exposed to sunlight for some time. Then all the trapped electrons or charges within the battery or the completely mobile drain, fully drained. That's why you have the quartz grain. That's why the initial curve is the burial happens. The quartz grain uh, Mario, I mean, uh, by running water, by sand, or, I mean, by wind, or any other means, it is get transported and get deposited someplace. Once it is deposited and sealed off from other light source, light and number of stimulating agent or heat. Apo deposition it is sealed from any other part. So initially, when it was deposited, it was drained to zero level. Now, what happens is over the time period, the energy started building up. So where do you get the energy? Like the particles, I mean the electrons are formed by the surrounding radiation. So this is what we were talking about. So if in the Mandinath, you have a different radioactive elements, uranium, thorium, potassium, different elements. And so they produce some kind of uh, high energy particles, ionizing radiation and dacum. This ionizing radiation, number of quartz in the uh, quartz site react the garimbo. What happens is Quartz gray, uh, there are this valence band where it is completely stable and when the ionizing radiation hit this quartz grain then the trapped electrons get excited and they go oh, they, there is this forbidden gap where the it requires higher energy for the electrons to go into the conduction band so it goes to the conduction band where it stays for a while then after a point when the energy is removed then it comes back so it will not go all the way down to the valence band again, but it will trap somewhere in between the metastable state. Okay, so that is what we call it as trapped electrons, trapped charges. So what we think is that since uh, the, the best assumption for luminescence stating is that uh, the environmental natural radioactivity remains constant throughout the burial period and the amount of ionizing radiation that uh, the quartz grain is exposed is also constant. So if that is the case, the amount of electron that goes to the excited state and get trapped in the metastable state also constant. So it is a uh, fairly constant rate it is happening. So if you have some mechanism to detrap these electrons from the trap, 
and count the number of electrons present that would tell us how much time it has been under the soil appo ningal ingane ortha madi nammal or beaker il ingane vella vechondirikkana njan parayana drop rate is something like one drop per second end of the one hour alla one hour vanda or minute parayam for the calculation purpose appo or minute kaiyumba etra drop vella undavu adinathu 60 drop undavule നമുക്ക് സമയം അറിഞ്ഞുകൂടാ വട്ട് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ഫോർ എസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ടൈം നിങ്ങളുടെ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളൂ അറുപത് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡ്രോപ്പ് റേറ്റും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സമയം കണ്ടുപിടിക്കില്ല എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് വട്ട് വി ആർ യൂസിങ് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ട്രാപ്പ് ഇസ് ദ ഡ്രോപ്പ് റേറ്റ് ആ വെള്ളം തുറന്നു വീഴുന്ന ആ റേറ്റിനെ പറയുന്നത് അതാണ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ക്വാഡ്സിനെടുത്ത് ഇത് ഇനി ഇപ്പം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാർക്കിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചത്തിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ യു യൂസ് അതാണ് ലൈറ്റിൽ എടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ സാൻഗ്രീൻ എക്സ്പോസ് ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സിഗ്നൽസ് വിൽ ഗോ സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ അതിന് വേറെ എളുപ്പമൊഴി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ട്യൂബ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കും ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറ്റും രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നടുക്കിയിരിക്കുന്നതിന് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്പോസ് ടു എനി ലൈറ്റ് ദെൻ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ ലാബ് ലാബ് നല്ല രസമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പബ്ബിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകണവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡാർക്ക് റൂമാണ് നല്ല സുഖമാണ് ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് എപ്പോഴും അതായത് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ത്രൂ ഔട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലൈറ്റിലാവുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരാത്തതുകൊണ്ട് റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ യു ഷുഡ് സി ദാറ്റ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാൻറ്റി സ്പെക്ട്രം റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി ലോവറാണ് വെൻ യു കമ്പയർ ടു ദ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ജനറൽ സോ ലൈക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാട്സ് ഉണ്ടായാലാണ് ക്വാഡ്സിലെ ഈ ട്രാപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർ സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി കിട്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് കുറഞ്ഞ എലക്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഉള്ള ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് റെഡിൽ ചെയ്യണത് സംതിങ് ലൈക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി സോ സോ വട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ദ ക്വാഡ്സ് ഗ്രെയിൻ ദാറ്റ് ട്രാപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ടെൽ എസ് ദ ടൈം സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബറീഡ് സോ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഐ കൺവേഡ് ദ മെസ്സേജ് ഐ ഹോപ്പ് സോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സോ ദ ലബോറട്ടറി വി ടേക്ക് ഔട്ട് ആ ദിസ് ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് വി we kind of uh, process it and exposed with some blue light stimulation and if we measure the amount of photons coming out of the single grain of quartz the amount of photons the number of photons coming out of the uh, grain is proportional to the time of its burial so that is what we are using okay so there is something called equivalent dose adana njan nertha paranadu total amount of vellam അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഡോസ് റേറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഏജ് എളുപ്പമല്ല അത് സംഭവം ക്വൈറ്റ് ഈസി തിങ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെഷീൻ ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ വെളിച്ചത്ത് കാണുള്ളൂ മിക്കവാറും ഇരുട്ടത്തായിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും മാനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിന് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തെ ഒരു അപൂർവം ഫോട്ടോ ആണ് സോ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഈസ് ദ മെഷീൻ ദാറ്റ് വി യൂസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഡേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ജനറൽ ഡേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് യു ഹാവ് എ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ദർ ഈസ് എ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ തിങ്സ് okay if you are interested then uh, we could tell more in detail otherwise it would take time now uh, the ma- uh, the age determination process involves me- measuring the amount of water njan nertha parnadu endoram vellam undennu kandupidikkina parivadiyana de determination vellam naarum parayirudu endoram electrons undennu nalladhu kandupidikkunnana de determination drop rate tapicode endoram vellam varunnu nalladhana dose rate determination so that is the dose rate so these two things will be done by so many laboratory procedures uh some uh method, method uh, like uh, methods i don't know it's not so important so like what is important is that you always stimulate at a higher wavelength and measure at a lower wavelength that is what something important to understand this is the mechanism inside the machine so this is what you get out of the uh, system when you uh, read out uh, quartz grain or feldspar whatever uh, any grain both uh, can be used as a dosimeter so left to right side la red color kanichund feldsparum സോറി ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചത് എന്ത് ഫെൽസ്പാറും റെഡ് കളർ കാണിച്ചത് ക്വാഡ്സ് വയസ്സിലാണ് ഇൻ ദ കൗണ്ട്സ് പെർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വൈ ആക
improving environmental suitability on the y axis so njangale parayum south indian quads ok bayangara bright aanu parayum appo nammal avare engane choriyan vendi parayundana allengilum south indians ok bayangara bright aanu parayum obviously the reason for that is the grains are highly sensitized because we have multiple cycles of weathering and erosion or like burial and transportation so the more it get transported and buried the the more the grain gets sensitized it is a unique property of the dosimeter quartz inde ayalum feldspar inde ayalum that has its own implication yana last slide la oranam vechund adu ondulla benefit undu that i will tell you later so these are the some environmental condition where you can easily apply this okay now i will go quickly to the study area endu kondana njan quaternary deposits padikkan kaaranam appa wetlands inde importance ningalku ariyalo appa parayanda nammada tottu perthu oru wetland kedakkandilla edana ivada aduthulla wetland നിങ്ങളുടെ മിറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇല്ലേ ആ ബിയങ്കായൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് സിമിലർ സോ ദീസ് ആക്ച്വലി അത് കുറെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടിട്ടാ യു ഷുഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കാം മീൻ സദേൺ പാർട്ട് മോർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടു സദേൺ പാർട്ടാണ് ഐ ഫോക്കസ്ഡ് സോ യു ഹാവ് ഹോൾ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ കേരള ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിക്ക് സെഡിമെൻസ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർണറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് സം റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ വെമ്പനാട് കോൾ വെറ്റ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ പട്നലാൽ സാറിൻ്റെ ടീം സെസ്സിലുള്ള സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ ഗൈഡാണ് സാറിൻ്റെ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ സാറിൻ്റെ ടീം കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്വാർട്ടർണറിയിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി കമൻറ്റബിൾ ജോബ് ആൻഡ് സാർ ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് സോ ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൗത്ത് കേരള സെഡിമെൻറ്ററി ബേസിൻ ഫ്രം പൊന്നാനി ടു കൊല്ലം റീജ്യൻ വിച്ച് ഷോസ് മാക്സിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർണറി ഡെപ്പോസിറ്റ് um you have a characteristic of the coastline is straight there is no uh, conclusive evidence about the tectonics involved in this area at least during the last uh, few thousands of years so it is a low to moderate seismic zone tidal range is uh, low micro tidal regime you have uh, high annual rainfall so these are some uh, part of the study area where you can see that large large number of beach ridges are seen and intervene with a lot many uh, wetlands so this is a basic geomorphology map of the area okay so uh, what uh, uh, we are looking into is that i was my interest was to identify the past sea level changes e last few thousand years le etra thavana sea level mollotum thaayotum vannundu ennalladana nammal nokkanadu so you have so if you typically go to beach le poi undile nammal nammada mitte thana beach ullappo nammal kaanundao so what all you see endakka kaanan pattum beach le poi kaynal apart from the aalkaru nadakkan thoichu geology njan ipo adu chocha parayuma angana aalkaru kaana avadi irikkana kaana nokka parayadu venda okay ningal arengilum oru section eduthu nokkiyundao beach inde ingane oru kuyi eduthu nokkiyittle ingane nokkanam so geologist we should start observing our own backyard le നമ്മളത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ബീച്ചിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവർ കുഴി എടുത്ത് നോക്കുക കോസ്റ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ട് യു വിൽ സി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മാസീവായിരിക്കും വെരി വെൽ സോട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഒരേ പോലെയുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഒരു പിടി മണലെടുത്ത് എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഉണ്ടാവും സൈസിൽ അപ്പോൾ അതെന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഏത് ഡെപ്പോസിറ്റൻ ഏജൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിൻഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ബാക്ക് ഷോർ റീജിയണിൽ നിയർലി മോസ്റ്റ്ലി വിൻഡ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഷോർ റീജിയണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിന് നമ്മൾ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് സ്ഥലത്തും ഇരിക്കില്ലേ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കുക മോഫോളജിക്കലി ജിയോമോഫോളജിക്കലി നമ്മൾ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ബേം എന്ന് വിളിക്കില്ല ബേം ബേം എന്താണ് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫീച്ചർ ആണ് ബേം വേവ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫീച്ചർ അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഡ്യൂൺ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വിൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫീച്ചർ so and uh, on shore deposits you have uh, for shore and shore face deposits there are different facies so what i am trying to tell you is that if suppose if you are able to identify the wave deposited feature from a wind deposited feature uh, logically you can make out that the wave deposited feature is deposited by the sea and wind deposited feature is deposited by the wind uh, deposited by the wind so if in the inland you are able to make the boundary between these two you can say that definitely sea must have come to that level if at all not beyond that or not below that all right maximum flooding surface of the waves are up to that wave deposited surface isn't it 
So you can make such uh, assumptions from this figure. So you have a uh, four dunes are there, then berms are there, then you have a subtidal deposit. Subtidal deposit is the low tide in the high tide in the middle of the highest water level in the other intertidal deposit. Subtidal one in the lowest tidal, mean tide, mean tide in the lowest tide in the middle of the area. So this area and each deposits have its own characteristics uh, based on, I mean, both in case of structure and texture. We are looking into that aspect. So there are, if you see any uh, part of the coastline, we have three distinct sequence of beach ridges in Dawambatum. So each ridge characteristic of a time period. I mean, there is one, then in between one, then in the, uh, in the coastal part. So progressively it is getting younger and younger. So you can see at least three. In, and there is this elevation profile also shows that there is a distinct change in the elevation. So uh, we have gone to the sedimentary structures and, uh, um, um, and the texture aspect. We have identified there is a boundary between the wave deposit to the aeolian deposit. And I have dated that and it is coming about 3.2 thousand years, which is 3,200 years. And uh, if you see, uh, I have uh, shown a uh, schematic there. You have the BAM deposits. Above that, you have at least three sequences of dune deposit. And uh, I have identified, or we have identified, the BAME to Aeolian transition at different places over the time. So which means that the sea has progressed over the time from 4,000 years to 4,400 years to 3,200 years, and it is for the 2,500 uh, years to the coastal part. So gradually, the sea started proceeding to the coast. And similarly, here also I have shown the transition between aeolian to wave deposits where the transition happens about at about 1500 years and uh, these deposits are quite interesting in the lower part it is a shore face facies where you can see the hangmoki cross stratification ok kettunda adu evide undava ah evide undava at the base of the fair weather uh, condition fair weather nu parna kanyale we have a storm weather condition and highest high tide. Fair weather is on an average of a wave. That's why we have a cross stratification. Definitely that shows that it is a shore phase species. We have a shallow depth condition and the deposit is on a shallow depth condition. Imagine that if that is happening in the present day inland, you can assume that sea was there at that time. So this is happening, I mean this is occurring about uh, uh, 3 kilometer inland now and you have, you have such hamoki cross stratification found in the structure then you can assume that or you can say that this was part of the sea at a time. The cost was here once upon a time. And uh, this is again another uh, beach ridge deposit. The age, uh, I mean so far I didn't uh, give much uh, thrust to the timing. So here if, if you see that uh, we have started from late Holocene, that 1500 for the younger most coastal part. And this is more into the inland. It is going all the way up to early Holocene, so 9000 years. So at least from these ages, you can see that the coastal part of the Kerala has progressed from 9000 years to uh, 1500 years. And uh, I will be able to, uh, we will be able to understand which, where the coastline was at particular period of time. So that is the understanding that we have made out of this uh, archives. So again the transgression, uh, the boundary between the wave deposit and aeolian deposit. And another aspect that we have studied was the inland wetlands uh, that is beyond the three sequence of uh, beach ridges there is a wetland occurring now. It is about 15 kilometer inland now but uh, we have taken samples from Muriad wetland and uh, this is the stratigraphy and there is a one meter thick peat and we have studied the peat deposit, the age of which is for coming about 8,000 to uh, 7,500 years. Uh, there are so many radiocarbon ages, I think about eight are there. And there is a luminescence age also below the radiocarbon age. And uh, the, the, we have lot many logs that you see that such a large tree logs are found from the fluvial sediments uh, from the wetlands. This is the peat sequence. And uh, uh, this is a peat accumulation rate. Fair, I mean, for a peat to accumulate in an area, there should be constant supply of organic material happening in that, which means that at least from 3,700 to 3,800, sorry, 7,800 to 7,300 years, that time period, the cost was stable and there was a lot of mangroves flourishing in that area 
and that uh, area was, uh, I mean, the sea was more or less stable during that period. Okay, so we have uh, looked into the palynology of the uh, uh, peat, and we have identified that over 90% of the peat pollens were from rice of Russia, that is a mangrove pollen, which implies that this area was under the marine influence during that period. So at, at present, it is about 15 kilometer in land, and completely uh, freshwater condition, but the evidence shows that it was under the sea or under the influence of cost once upon a time. So, and we got when it was, that, we, uh, that is what we got from the age. Namal radiocarbon dating, oil dating, vari, it appears on our deposition. So, you are able to uh, reconstruct the uh, history of this area. And uh, another interesting thing is the, uh, the type of vegetation. So, uh, as of now, we don't find so many wet evergreen forests in that area. But in the past, you can see a high proportion of wet evergreen forests in that uh, plants in that area or trees, large trees in that area. Which means that there has been a drastic shift from the uh, vegetation pattern that we see present and that was in the past. There is a change. And these are the, some pollens that we found uh, in the uh, peat. And you can see when you go to the sedimentaries in the inland, there are the, the tree, trees are buried in situ that you can see in, in the straight or in the, uh, in the fluvial sequence as a tree logs, both where you can find. So the age shows that that area, I mean that uh, uh, the tree was uh, removed from uh, life position at least since uh, last 7,000 years, 6,880 during that period. So all these point out to a uh, marginally high forest in this area in the past. So that was a totally different environmental condition that was in the past. Again, uh, this was a tree logs that was buried uh, in the fluvial sequence. And the fluvial sequence itself was dated about uh, 5,000 years. So which means that the tree log was incorporated into the fluvial sequence at a later stage. And uh, another sections, uh, we have made uh, some more sections and you see that there is a hiatus between uh, Pleistocene uh, fluvial deposit and a Holocene coastal deposit. So there is a hiatus. I don't know if you could make it out. Uh, the last deposit here that happened, uh, that is four, the sample number four, was formed at an age of 44,000 years. And there is a basal gravel section. And above that, you have 7,000 years. So th then there is a exposure in that. So earlier I had mentioned the cycles of um, sea level changes or rather in the, in the quaternary period, you have glacial interglacial cycles. So why I wanted to show that I, that time I did not uh, mention that. Imagine during the last glacial maximum, that was happened something about 18,000 to 22,000 years. That time, sea level was much lower. How, how much lower? Anybody have any guess? How much lower is the last glacial maximum the sea level? About 100. Very nice guess. Uh, 120 meters. About 120 meters below present level I don't know see the level you know now which you can be careful and do well there and all literally for nine you can buy and get all there and see we will be more uh, much more into the inland now let's go see level and we do the meter the are going to other than the Sri Lanka India connected on I mean many other parts may be connected I don't think I mean I don't know that but uh, India certainly it would have been much bigger isn't it so what happens uh, geomorphologically when such a sea level goes down What do you think? The rivers. The rivers are not the same. The base level is not the same. Aggradation. It will uh, aggrade more into the sedimentaries. So which means that that would create an erosional surface. Isn't it? It can remove, like when the river goes further down cut, it can remove the sediments in the upper part. Isn't it? So it will remove. So the height is here that we see may imply that this was happened during the last glacial maximum. And you have the younger sedimentaries deposit at the upper part only after Holocene, since 7,000 years. What happened during the Holocene period? What happened the Holocene period? What happened the sea level? What happened to 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 the sea level? You didn't have the geological map in the history. Young Lana Pinot in the Catacrys, other than a map in the last time, but a Pataro than a Gadimichi aren't it? Upon the English geologically stays in the Lady. I lay than a Gaian than 
sea level itu ada pergi korang sedemen itu deposit itu, pinas sea level, pinas itu ni area mutta uplift itu, fold itu, fold itu, kadek kerja ni le. Ini dah kata ni ada dalam lembaga mana? It's exactly the same thing. So when the sea level came up, you get, awal dah dalam kadek kerja ni ada lot, ada actually that is happening. I'm getting evidences here. So this Holocene sedimentary deposit, deposit at a later stage when the the condition become conducive for the deposition of sedimentaries. Enginnya ada condition conducive awa. Ini base level ni mula tu kandu eranam. Base level ni tak ada kiri river no, urip ayatin sikin katya ambit liam. So there will be a huge accommodation space. Then you will have lot of sediments depositing depositing in that area. So that is what happening in this. Again, there is a similar hat is found here also. Forty thousand, forty four thousand. The upper part you have about ten thousand years. And interestingly. Uh, there is this heterolithic stratification. It is uh, typically found in uh, intertidal deposits. Uh, there is, uh, I'll bring a lot of controversy. So I'll say, uh, Globally, uh, MIS-3, 29,000 to 60,000 years. That period, stage 3. That sea level was about 60 meters below present level. But we have 40,000 so, and I am getting at about uh, uh, 4 to 5 meter depth in these sedimentary deposits. So, which implies that either during that period, the sea level was not synchronous all over the world. Some part was responding differently. So that you have a shallow intertidal deposit that happened during this period. Or else, the whole deposit was happening at a lower level and the thing got uplifted. So it may imply that there was some tectonic uh, changes happening in the coastal part. So all in both cases, this is of uh, important uh, understanding. You can see the mangrove root, plants in the roots, in the penetration structures. See, uh, you can see that. Sedimentology, we have heterolithic stratification. What is it? Drapes of mud in sand. What is it? Wavy bedding, lenticular bedding. Moonatharam. Ah, so that's the one that's the one that's the one. Similarly, you have this, I think it's already been discussed. So this is how you take samples. You can hire a mechanical ana and get things done. So what is interesting is that there are a lot of fossil shells in the sedimentaries. These are all fossils that we got present day inland. Imagine that one of my PhD students, Shaima is working on this. Uh, what she did was like uh, uh, we have collected as many shells as possible and try to segregate based on the sedimentary facies. Either or a GV, at least Namla Alkarna Korea Alkar, mixed population of Kondanar theatre, Pokong or Nangan Paranam, I'm going to it's not good. Or a Chinese origin, or a Indian origin, or a European origin, like a Kanda Namla Parela, Yala, China, Nana, Yala. You are able to make out. That is the environmental condition that exerts a pressure on that person that exhibited on the species. Similarly, you try to segregate all these shells into different groups and try to understand the facies of that. So we have come up with three facies. One is uh, marginal marine, then pure marine and shallow marine. So all these, uh, okay, and these are the ages involved. All the sh shells are of either greater than 40,000 years. Either radiocarbon age, 40,000 is maximum age. Then uh, you have Younger ages also about uh, Holocene ages, that is mid-Holocene, 6,000 to 7,000 years. A, a late Holocene also is there. So all these shells are characterized into three different groups, uh, facies, uh, that is marginal marine or estuarine, shallow marine or estuarine, or estuarine these three conditions. And uh, with the predominance of certain facies and with the age, you can be sure that this deposition happened at that particular environment and that time it was either marine, marginal marine or estuarine. That you can make out. So that way we have identified different areas along the coast. And uh, it happened either greater than 40,000 years or in the Holocene period, middle Holocene period. And this is the evolution model. This is how it was uh, during the Holocene part, how it evolved. So present day, that is how it is. During 4,000 years, it was like a disconnected small uh, lagoons. Then there was this uh, beach ridges formed. So uh, in the past, about uh, early Holocene period, it was all kind of a large embayment. And there was some small uh, beach ridges were there. Then the beach ridges started uh, aggrading. 
കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പൊന്നാനിക്ക് ദർ വാസ് എ ലാർജ് സ്പിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമാജിൻ അബൌട്ട് എ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു സമ്മ ഒരു മൺസൂണിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ദ തൗസൻഡ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സോ യു ട്രൈ ടു കോർലേറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് യു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇൻഫ്ലു ഐ മീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇവൻസ് ടു ദ പാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐ മീൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ദ കീ ടു ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ എവല്യൂഷൻ മോഡൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് this is how is from the kumar net all uh, in 2014 this whole of the uh, central cost he has uh, given such evolution model okay so this is about the quaternary deposits of central kerala nan last parnule initially uh, we were saying recent trends in quaternary appo adinodu ithirengilum oru neethi pulartan vendi nan rendu slide vachund so what we use is that luminescence as a sediment tracer for provenance studies normally we use uh, uh, heavy minerals as a pre, uh, provenance indicator but here we are using luminescence as a uh, trace uh, tracer tool to identify the provenance so if you see that um, and the probably next slide is more little clear there are three distinct geological units abo red koduthundu green blue and imagine that it all has a distinct uh, mineralogy or rock characteristics the sediment evolving out of these three distinct units will have different uh, mineralogy isn't it like sarna krithiya tariyan pattanda the quartz that is coming from a metamorphic rock will have a different property than a quartz coming from a igneous rock in terms of sensitivity so we are looking at this uh, as a uh, luminescence or a quaternary geologist we are looking we are interested only in the quartz but the history from where exactly the quartz grain is coming is important maybe it will have some uh, impurities so uh, quartz as such if it is a pure quartz there is no scope of uh, electrons trapped in because then the forbidden gap is very intact and nothing can be trapped in between but there are always point defects or impurities present within the quartz the impurities are actually inherent property of the mineral from where it is derived whether it is of igneous origin or metamorphic origin that gives more sensitivity so you get different characteristic for the mineral that derive from different litho units based on the characteristics you are able to identify which uh, which like for example if the red unit dominates you can say that the sediment is largely coming from red unit if the green unit dominate you can say that the sediment is largely from the green unit or blue unit so like that you can essentially say that what is the provenance so in in order to study the provenance we are using luminescence dating so i'll just uh, say a few one more uh, incident about the last field work we uh, involved so the study was about uh, uh, recently uh, professor ramaswamy he had said that by looking at the remote sensing evidences he has mentioned that uh, once upon a time kaveri river and palar was uh, originally flowing together anki arilla geographically ningalku adu make out cheyan pattundo kaveri irikkanathu saru kaanicha palakkad kaveri shear zone nodu cherunu engane oru vella i mean oru blue line bond ayirunnu adana kaveri ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പൊന്നിയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പാലാറിരിക്കുന്നത് സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ത്രീ ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി ട്രാവേഴ്സ്ഡ് അലോങ് ദ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ലിറ്ററലി മെഷറിങ് ദ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് നോ വർ ദ റിവർ ഈസ് ക്രോസിങ് ഫ്രം വൺ ഡ ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ടു അതർ ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഹൈ എലിവേഷൻ റിഡ്ജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ദെൻ ഹൗ കുഡ് ഹി സേ ദാറ്റ് ഐ മീൻ ഐ എം ലൈക്ക് പബ്ലിക്കലി റെഫ്യൂട്ടിങ് ഹിസ് ക്ലെയിം it is not uh, up to the uh, stage now but we are we are in the uh, still in the hypothesis stage but what i'm trying to tell you is that geo- remote sensing point of view you can connect uh, two rivers easily there are lot many paleo channels but there are these missing links which shows that there was a drainage divide and one paleo channel or the first order stream is going to the north and another another one is coming to the south so what we did is we have taken this sediment samples from all the tributaries where uh, the two drainage quartz grain eduthittu ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡിൽ അച്ച് ചെയ്യും അപ്പം അച്ച് ചെയ്യും അതായത് വെറുതെ ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡിൽ മുക്കി വയ്ക്കും ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സിലിക്കേനെ റിമൂവ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർ എൻ ഒരു അബൌട്ട് എൻ അവർ ഇഫ് യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ട്വൻറ്റി മൈക്രോൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ ഇൻഡ് സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആൽഫ ഇറേഡിയേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൺ ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് ഓൺലി ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ സോ വി യൂസ് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രെയിൻ സൈസ് so that you can uh, rule out the alpha and only beta and gamma can be used but if some cases you can't always say that in kitra grain kittiyala cheyullo namukku parayan pattilla chalapa fine grain undavullo then there is something called polymineral fine grain fine grain vechittu cheyum 
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വി വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ ആൽഫ എഫിഷ്യൻസി ഹോൾസ് ആൽഫ ഡോസ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ മൂന്നിനും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഡോസ് റേറ്റ് കാലിലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈസ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഷെയർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നിയില്ലേ ക്വാട്ടേണറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐ മീൻ തോന്നിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി വെൻ യു ഗോ ടു ദ ഫീൽഡ് ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് നോട്ട് ആസ് ഹാഡ് ആസ് പെട്രോളജിസ്റ്റ് സേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹാർഡ് യെസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫൈനിങ് ആ ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ് core sampling is important uh, no. core is lesser yeah yeah ah actually ee uh, idil kaanichirna core cherudana le that is because it is a piston core adu athre povan pattullu namku valudu kitti athra nalladana it's as bigger is better actually uh, bigger core is more expensive so that is why we are using it this one it's much cheaper in that sense yeah aro chokiyundallo you can ask me actually inga ennodi chotholu ചെറുതായാലും വലുതായാലും ചോദിച്ചോട്ടോ സമയം പോയി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പുഷ് ചെയ്യാത്ത യു ക്യാൻ ആസ് മീ ഇഫ് യു ആർ ഇൻഡ് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റമോഫിക്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി പ്രോട്ടോലിത്ത് ഉണ്ടാവും ഇഗ്നിയസ് പ്രോട്ടോലിത്ത് ഉണ്ടാവും മെറ്റമോഫിക് പ്രോട്ടോലിത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോ ഈച്ച് റോക്ക് ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആസ് സച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാട്സ് ഗ്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രെയിൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മെഷീൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബീറ്റ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും നമ്മളതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിന് നോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഒരു ടെൻ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡോസ് കൊടുത്തു ഇത് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡോസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ടെൻ ഗ്രേ ഓഫ് റേഡിയോ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിമിനുസെൻസ് എന്തോറുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗിവ് തേർട്ടി ടെൻ ഗ്രേ ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻ സംടൈംസ് വെൻ യു ഗിവ് എ ഗ്രെയിൻ ഫ്രം മൗണ്ടൈനിയസ് റീജിയൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഫുഡ് ഹിൽസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് റീസൈക്കിൾഡ് ഈസ് വെരി ലെസ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ബറി ചെയ്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ബറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ബൈ ദ ടൈം അത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ദ ഹയർ ദ മോർ ഫ്രീക്വന്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റീസെറ്റ് ദ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഇറ്റ് ബിക്കം സോ സിമിലർലി ഈ റോക്കിന്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ ഇൻ എക്സേർട്ട്സ് എ റോൾ ഓൺ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സരഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രൊവിനൻസ് അതാണ് ഈ രണ്ട് റോക്ക് അപ്പോൾ ഏത് തരം സോൾസ് റോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരണേന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കോണ് നിത്യമിസ് ഒക്കെ എന്താണ് മറ്റേ സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മിനറലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കണ പോലെ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഒരു ക്വാട്സ് ഗ്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രം ഇഗ്നിയസ് ഒറിജിനൽ ഉള്ള ക്വാട്സ് ഗ്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡി കെ കർവ് എടുക്കുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡി കെ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി കെ കർവ് എന്ന് പറയാം അതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മെറ്റമോഫിക് ഒറിജിൻ എടുക്കുക ഇഗ്നിയസ് ഒറിജിൻ എടുക്കുക സെഡിമെൻറ്റ് ഒറിജിൻ എടുക്കുക യു സി ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡി കെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രെയിൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് റോക്സ് അത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സരഗേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെക്ട്രം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോക്കിനൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയാൻ പോലെ സോ ലൈക്ക്
പ്രോപ്പർട്ടി ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ക്വാട്സ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ദർ മേ ബി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫെൽസ്പാർ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും ഓരോ ക്വാട്സ് ഗ്രെയിനുള്ളിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫെൽസ്പാറിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇൻ മെനി അതർ മിനറൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും സോ ഓൾ ദീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കെമി ഇറ്റ്സ് ഓൾ കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് കൺവേർട്ട് ദ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദ ഗ്രെയിൻ അപ്പോൾ അത് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിനാണ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ വിൽ ബി ഓൺലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ ജിയോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആസ് എ ജിയോളജിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദീസ് വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ക്വാർട്ടറിനറി ജിയോളജി പറഞ്ഞത് ട്രൂലി എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് വേണം കെമിസ്ട്രി വേണം മാത്സ് വേണം പെട്രോളജി വേണം ജിയോളജി വേണം എല്ലാം വേണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയത് കേട്ടോ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ക്വാർട്ടറിനറി ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഗിവിങ് എ ടോക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് കാരണം ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻവോൾവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് ഓക്കെ യെസ് എനിത്തിങ് എൽസ് താങ്ക് യു ലിൻഡോ ഐ മെ ഇൻവൈറ്റ് ബോത്ത് ഐഷ മാം ആൻഡ് ബ്രിജേഷ് സർ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് to give our talk of appreciation to dear lindo he has given a wonderful talk uh, actually uh, i am not much exposed to this uh, quaternary geology like uh, and sir has already said uh, we were all uh, metamorphosed one uh, anyway this was uh, really interesting we have many things to do in the nearby area like in the cold wetlands of panani you can do some work uh, like msc students can take up some work on uh, the recent quaternary sediments where you will be able to uh, see the climatic variations uh, most of the records are recent records are there in the uh, cold wetland sediments so i uh, hope somebody will be uh, taking up that project and uh, definitely we will be having uh, the guidance of uh, uh, lindo sir for that project i may invite both of you to the stage uh, to hand over a token of uh, love and appreciation to our dear lindo thank you lindo ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടെ എല്ലാ തവണയും വരണ പോലല്ല ഇത്തവണ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പൂ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതാണ് പൂ കിട്ടാണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ പൂവായിട്ട് കൊടുക്കും ചെടിയായിട്ടാ കൊടുക്കാലോ എന്ന് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് പൂവില്ല ചെടി ചട്ടിയിലൊന്നും പൂ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്നേ പൂവാണെങ്കിൽ വാടി പോവൂലോ ഇത് കുറച്ച് നാൾ നിക്കൂലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു പണ്ട് കുറെ കാലം മുന്നേ നേരത്തെ നമ്മൾ കാലത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കോളേജുകളാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജും പൊന്നാനി എം ഇ എസും ജിയോളജി ബന്ധങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാല്യൂഷൻ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പ്രഭാര സാറ് ജി കെ സാറും ഞാനും പോവും അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് സാറ് രാജൻ സാറ് ശ്രീകുമാർ സാറ് അങ്ങനെ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വി ഹഡ് എ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫാക്കൾട്ടീസ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് അവർ മൂന്ന് പേരും റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലിൻറ്റോ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ദർസ് എ വെരി ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് 
like Precambrian and Quaternary. And the Quaternary man is succeeding very well. I am proud to say that he is keeping his department to the highest level and contributing much to the department. And I thank both Linto and Ando, who are the products of Christ College, for coming over here and sharing their experiences and giving a wonderful... ولكن <laughs> ولكننا <laughs> 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 <laughs>